السلام علیکم تو آداب سان تمام ناظرین تو تمام کشرین بہت انسان پینڈ آن لائن فیملی ہند طرف تو سلام تو دعا بس یتھی امید است یتھی دعا سے تن کہ تو سری ایسو ٹھیک تو کووڈ تے انڈر کنٹرول تے انشاءاللہ سین حالات تے آسن ٹھیک تو ناظرین اس کے تو پائے چھو کہ ہر ہفتے سے اس تو اس تن جڑان سائنس سوسائٹی یا سائنس زندگی ریلیٹڈ یوس تے کا اہم ایشو چھا سا یا ٹاپک چھا سا تاک پر چھ اس کا کات کرنے کی کوشش کران یا تاچ سمجھنے کی کوشش کران اگر اس وچو جنرلی ہر ایک قوم کو اس ون نشیوا کے سارے خود بہترین سرمایہ اس آسان چھ سوچ تے قوم کو نوجوان تو ایک قوم کو نوجوان کوتا لائق چھ تو تمن کس اپورچونٹیز چھ ملان سوچ ڈیسائیڈ کران کہ ایک قوم کو مستقبل کے چھ کوتا روشنا سروس تو ہوں اللہ تعالی سن چھ کرم کہ سو سو نوجوان یم چھ تم شو واریہ قابل تم شو واریہ ذہین تو یت فیلڈ اس مزن تم گسان چھ تم چھ ایک حساب وہ اپنا لوہا منواتے ہیں تم چھ حاصل کران تو تے نیکسٹ نام ایس دو چونکہ میں کہنا چھ سیشن بچن گئے کورسز ختم نئی ٹرمز نئی سیشنز گئے شروع دنیا کے مختلف کونن مزن تے اگر اس امریکن کانٹیننٹ اچ کات کرو یا یوروپین کانٹیننٹ ویسٹرن ورلڈ اچ کات کرو کیونکہ زیاد اگر اس وچو ایڈوانسڈ یونیورسٹیز بہتر کورسز ہر اخ چھ یچان کہ تم واتن یور تو سیشنز لے گئے شروع گسنے تو واریا اسن سوچان کہ اس کر ہو ایڈمیشن وات ہو یور تو از سوچ اس چونکہ یہ چھ بچن ہند اس مستقبل سے ریلیٹڈ واریا اہم ایشو واریا اس اس کے نت سوال تے کویشنز تے یا کانٹیکٹس تے کے نت واتان تو اس دو پس کرو اخ فل فلیجڈ پروگرام ات ریلیٹڈ چونکہ پور یس سن کشیر چھ ریاست تمچ اگر اس کات کرو کہ تتھ مزن چھ اس بچے یم نہ صرف کوشری یوتن چھ بولان تم چھ مختلف زبان بولان تتھ مز پہاڑی اس انسان تتھ مز گوجری اس انسان تتھ مز ڈوگری اس انسان اردو اس انسان اسی لیے اس تو ازک پروگرام زیاد ریلیونٹ تھا ان خاطر کرو اس سوئچ پن ان زبان اس کس پروگرام اس خاطر مخصوص اردو یا تھوڑا سا انگریزی میں سو دیٹ یو سون اسٹوڈنٹ تب کے چھ طالب علم یم تے سن چھ تم ہکن زیاد یت سے ریلیٹ کرے تے زیاد خود زیاد ان تام ہک سنی آواز وے تے یا از یو سیس ورک شاپ گائز از ایک پروگرام اس ہلک مختلف کہ یت مزن اس سو اس گڈنی کو سیس سیشن چھ اس نا یو سیس پان وین کات بات چھ کران تو مگر یا اس ورک شاپ تے یت مزن اس ورک شاپ اس مز گڈنی اک حس یو سیس سو ہائی اس یو سیس دہم تے بہم پت اگر اس یت سو نیبر گسن تت خاطر کیش کرن کوتا آسان یا مشکل چھ تو بیا کی حس یو سیس سو اس کی یو سیس انڈر گریڈ لیول تت چھ گسا اگر اس ماسٹرز یا ریسرچ اس خاطر گسا تم ویز کت کے نت ہکو اس وچ تو اب اس چیز پہ اور تھوڑا سا تفصیلی طور پہ بات کرنے کے لیے میں چاہوں گا کہ طاہر صاحب بولیں اور ہم لوگوں کو یہ بھی بتائیں کہ آج ہمارے مہمان کون ہیں ہمارے ساتھ شکریہ توصیف بالکل آج کا پروگرام مختلف ہے اور مجھے بہت ہی خوشی ہو رہی ہے کہ جو ہمارے دو مہمان آج ہمارے اس پروگرام میں پینڈ آن لائن پہ آئے ہیں وہ کشمیر کی دو بیٹیاں ہیں جو ابھی امریکہ میں پڑھائی کر رہی ہے اور یہ آج آپ کو بتائیں گے کہ آپ کو کن کن مرحلوں سے گزرنا پڑے گا جب آپ کسی فورن یونیورسٹی میں اپلائی کرتے ہیں تو پہلی بات جو میں آپ کو بتانا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ آج کا جو ہمارا یہ پروگرام ہے یہ ایک ورک شاپ ہے اور اٹ از جوائنٹلی کنڈکٹڈ بائی پینڈ آن لائن اینڈ وات وات جو ایک ایجوکیشنل پلیٹ فارم ہے اور اس کی جو کو فاؤنڈر ہے وہ ادیبا ٹاک ہے وہ جو ہمارے ساتھ آج جڑی ہوئی ہے دوسری چیز یہ میں جو بتانا بتانا چاہتا ہوں آج کو آپ کو وہ یہ ہے کہ جموں کشمیر کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ آج سے پہلے آپ اگر سیٹ اگزام جو ہوتا ہے ایک اہم اگزام ہوتا ہے جو اگر آپ فورن یونیورسٹی میں اپلائی کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو سیٹ کے لیے بیٹھنا پڑتا ہے تو آپ کو دلی جانا پڑتا تھا یا ریاست جموں کشمیر سے باہر جانا پڑتا لیکن ریسنٹلی کشمیر میں ہی ایک سینٹر یو نو منتخب کیا گیا ہے اور ڈی پی ایس اسکول جو اونتی پورہ میں یہاں پہ ہے پانتھ چوک میں وہ منتخب کیا گیا ہے ایز اے سیڈ سینٹر سو دیٹ از اے گڈ نیوز دیٹ آئی وانٹ ٹو شیئر ود اوور آڈینس تو آج کا جو پروگرام ہے وہ اس لحاظ سے مختلف ہے کہ آج تین سیگمنٹس ہوں گے ایک سے پہلے سیگمنٹ میں ہم بات چیت کریں گے افت اور ادیبہ سے ان کی ایکسپیرینس جاننے کی کوشش کریں گے ان سے بات چیت کریں گے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کا ایکسپیرینس آپ کی جو ایکسپیرینس رہے ہیں آج تک وہ کیا تھے دوسرے سیگمنٹ میں پہلے ادیبہ اپنی پریزنٹیشن دے گی اور کوشچن اینڈ آنسر ہوں گے آڈینس کی طرف سے پھر اس کے بعد افت آئے گی افت آپ اپنی پریزنٹیشن دے گی اور کیو این اے سیشن چلے گا اور جیسے توصیف صاحب نے بتایا چونکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو جموں کشمیر کے جتنے بھی خطے ہیں چاہے وہ پیر پنجال ہے 
رجوری ڈسٹرک وغیرہ جتنے بھی ہمارے جو جموں ڈویژن میں علاقے ہیں جہاں کشمیری نہیں سمجھی جاتی ہے ان کے جو بھی اسٹوڈنٹس ہیں وہاں پہ ان کو بھی ایک استفادہ ہو ہمارے پروگرام سے تو ہم آج کا جو پروگرام ہے وہ انگریزی اور اردو میں کنڈکٹ کریں گے تو پہلے ہی ہمارے ساتھ ہے ادیبا ٹاک جو یونیورسٹی آف پینسلوینیا جو ایک ٹاپ امیرکن یونیورسٹی ہے وہاں پہ ابھی وہ میتھس اور فزکس کی طالب علم ہے وہاں پہ پڑھائی کر رہی ہے اور اس کے باوجود وہ کو فاؤنڈر ہے واسٹ جیسے میں نے ابھی بتایا وہ ایجوکیشنل پلیٹ فارم ہے جو گائڈ کرتا ہے اسٹوڈنٹس کو جو فارن یونیورسٹیز میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو دوسرے جو ہمارے مہمان ہے وہ افت غازیہ ہے وہ فلم اسٹڈیز کی ریسرچ اسکالر ہے یونیورسٹی آف میساچوسٹس پینسلوینیا سوری ایک یونیورسٹی ہے امیرکا میں امہرس میں تو اس کے علاوہ وہ کو فاؤنڈر ہے دا کشمیر پوڈ تو ان دونوں مہمانوں کا میں تہ دل سے استقبال کرتا ہوں اپنے اس پینڈ آن لائن پہ اور بنا وقت گوائے ہوئے میں توصیف صاحب سے رجوع کروں گا اور ان سے ان سے درخواست کروں گا کہ وہ سوالوں اور جواب کا سلسلہ جاری کریں شکریہ تھینک یو سو ویری مچ طاہر صاحب بالکل آج چونکہ اب پروگرام میں ورائٹی اتنی ہے سیکشن اتنے ہوں گے تو وقت گوانے کا اس ٹائم پر کوئی تک بنتا نہیں ہے تو میں اسٹریٹ اوے ادیبا کی طرف آؤں گا ادیبا سب سے پہلی چیز تو آپ کا بہت خیر مقدم ہے ہمارے پلیٹ فارم پر اور ہمارے ساتھ اس پروگرام کے لیے کولیبریٹ کرنے کے لیے تھرو وقت پہلے مجھے یہ بتائیں ادیبا کہ یہ سب سے پہلے آپ کے ذہن میں کب آیا کیونکہ آپ شاید ٹینتھ یا ٹویلتھ کے بعد ہی آئی آپ انڈر گریڈ پرسو کرنے کے لیے یو ایس آ گئی سب سے پہلے آپ نے سوچا کب اس چیز کے بارے میں کیا کوئی رشتے دار تھا یا کوئی ایلڈر تھا گھر کا جنہوں نے ایسا کیا تھا جنہوں نے گائڈ کیا اتنی ٹینڈر ایج پہ یہ سب آ جانا ذہن میں ہاؤ ڈڈ دس فرسٹ اسٹارٹ سو فرسٹ آف آل تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می آنسرنگ یور کوشچن مجھے بیسکلی ٹویلتھ تک پتہ نہیں تھی اس چیز کے بارے میں آئی بین کمپلیٹلی آنیسٹ آئی ہیڈ نو کلو میں جے ای کے لیے پڑھ رہی تھی میرے میری اسٹریم نان میڈیکل تھی اور میں میں جس آئی واز اسٹڈنگ فار جے ای بٹ جس کوچنگ انسٹیٹیوٹ میں میں پڑھ رہی تھی رائس انسٹیٹیوٹ میرے سے ایک سال بڑا ون آف مائی سینئرس اس کا سلیکشن ہو گیا ایٹ پرنسٹن یونیورسٹی اور میں بہت کیوریس ہو گئی کہ اس کا سلیکشن کیسے ہوا لائک ہاؤ ہاؤ ڈز دس تھنگ ورک اینڈ آئی ریمبر کہ میرے جو ٹیچر تھے ایٹ رائز آئی آس دیم کہ مطلب یہ کیسے ہوتا لائک از دیٹ اے تھنگ لائک کین یو ایکچولی اپلائی ٹو کالجز ان دا یو ایس اینڈ گو دیر از دیٹ اے تھنگ دیٹ آئی ایکچولی ہیڈ نو آئیڈیا اباؤٹ سو انہوں نے پھر اس کے بعد مجھے بتایا کہ ایسے پوری پروسیس ہوتی ہیں اینڈ یس یو کین گو ٹو دا یو ایس فار اسٹڈیز اینڈ یہ ہوا ہے آلموسٹ ٹویلتھ گریڈ میں آئی تھنک اٹ واز اپریل اور مے سم ویئر اراؤنڈ دیٹ ٹائم تو دیٹس وین آئی نیو اباؤٹ دس ہول تھنگ سو آئی واز بیسکلی انسپائرڈ بائی ون آف مائی سینئرس میں نے کبھی ان سے بات نہیں کی تھی لائک آئی ڈنٹ ریئلی نو ہم پرسنلی بٹ آئی لائک جب یو سلیکٹ ہوئے ایٹ پرنسٹن اٹ واز اے پریٹی بگ ڈیل اینڈ آئی گاٹ ریئلی انسپائرڈ بائی دیٹ اینڈ دین آئی ٹرائی ٹو فگر آؤٹ تھنگس بائی آسکنگ مائی ٹیچرس اور انہوں نے مجھے بتایا کہ ہاں یہ ایسے ہوتا ہے اینڈ مڈل آف ٹویلتھ میں نے یہ ساری پروسیس اسٹارٹ کی شکریہ ادیبہ اپنے ایکسپیرینسز ہمارے ساتھ شیئر کرنے کے لیے تو عفت سے میرا سوال بالکل ایسا ہی رہے گا کہ جب آپ نے اپلائی کیا آپ لنڈن پڑھنے گئی تھی تو کون کون سی چیلنجز تھے جو آپ کے سامنے آئی اور آپ نے کیسے ان کو اوور کم کیا آپ اگر مختصر اب ہمارے آڈینس کے ساتھ اپنا ایکسپیرینس شیئر کر سکیں السلام علیکم تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می اینڈ گونگ می دس اپرچونیٹی ٹو ٹاک In Gilba, London, I went to London to do my master's. It was in uh, media and development at the uh, School of Oriental and African Studies, which everybody know, knows as SOAS, in the University of London. At that point of time, uh, I had just... Um, it was never in my mind. Like Adiba said, uh, going abroad is not something uh, common in Kashmir. Not, people, not that mm-hmm. everybody talks about it and stuff. So in 2014... Um, I met some people and who had basically watched the film that I made with my friends in 2011. Uh, it was released and one of that person, he suggested, he was like, why don't you apply in Sawas? It's a really good school and you can do well there. And that was for the first time I looked up that school online. And then I looked at the courses. I was like, yeah, this sounds really interesting. And then by the end of 2014, I applied there for my master's. And the best part was there was no application fees. So usually if you apply in US universities, you have to pay uh, small or big application fees. But for that particular application in SOAS, I didn't have to pay any application fees. So I was like, Ab kya jata hai? so let me just apply. 
so I applied for that and because my undergrad was in biochemistry and I was applying for a media master's, uh, it was all based on my work experience. And one of the uh, biggest things that helped me was that film. And when I applied, uh, I think a recruitment officer from SOAS who recruits people from like South Asia, he was visiting Delhi and they called me for an interview. So I went there and like for an hour, I had to explain him like why I am good for this master's, even though I have my undergrad in uh, biochemistry. So eventually I got that admission, but I had applied for no scholarships because if you go to UK, you usually have to apply for scholarships separately like chahi, uh, commonwealth scholarship chahi, chahi scholarship chahi, uh, knowledge thi about scholarships and i had not applied for scholarships so even if i had my offer letter in december until june i wasn't sure whether i was going because it's a lot of money uh, to pay there like for even though the masters is only one year so we would go on and off like because it's a lot of money like my parents couldn't afford it and i had like no scholarship to pay with that money and eventually we thought ki, education loan though, but I will go. And which actually happened, like uh, we did that and I went to SOAS and I studied there. And after I met people in SOAS, I realized that the world is far more big. Maybe this is not it. Until then, I had no idea that I had a PhD or I had a PhD. But I think after I went there, it, you know, the you know, academics, I, I really liked to study and have all those books and access to all of that information. I was like, yeah, maybe I should do a PhD. So that's how I went to London. It was not a straight path. It's very difficult, especially if you are a girl, You there are a lot more other things that you have to listen. Hi, when get get school, kunis and all of those things. But uh, if you are adamant, you can definitely overcome all of those things and basically go and do what you want to do. Did I answer my question? Yes, if it, bilkul, bilkul. Uh, thank you so very much. बिल्कुल जो आप कह रही हैं कि सबसे मुश्किल स्टेप ना पहला कदम होता है आप पहला कदम जब उठाते हैं जब आपको वो यकीन होता है इखलास होता है फिर राहें आसान होती जाती हैं एंड दिस रिमाइंड्स मी एज वेल कि मेरी भी माइनस ये बायोकेमिस्ट्री में थी और ऑल टुगेदर मेरा भी वो स्नैप शिफ्ट हो गया था टू एन ऑल टुगेदर वेरी डिफरेंट फील्ड सो यहां मैं अदीबा आपकी तरफ दोबारा से आऊंगा जो आपने कहा ये कि आपने 12th में या उस दौरान आपने ये सुना और फिर इमीडिएटली आप गए ये तो एक चीज कम से कम क्लियर करता है कि कोई लंबी चौड़ी प्रिपरेशन या तैयारी या कोई مخصوص एजुकेशन की जरूरत नहीं होती है मैं दो चीजें जानने में इंटरेस्टेड हूं नंबर 1 यहां पर ये है कि क्या आपकी स्कूलिंग जो थी वो कुछ ऐसी खास थी जो हम देखते हैं कि हम एलीट स्कूल्स में पढ़ते हैं तो जो हम एक आम बच्चा होता है जो गवर्नमेंट या नॉर्मल प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है तो वो ऐसा सोचे कि आप कहीं और से आई हैं एक्सपोजर लेवल बाकी चीजें वो डिफरेंट थी तभी आपके लिए ये ज्यादा आसान हुआ नॉट दैट कि उनके लिए इंपॉसिबल है क्या ऐसा था नंबर 1 और नंबर सेकंड फिर एक बारी जब आपको ये पता चला आप इंस्पायर हो गए देन हाउ डिड यू गो अबाउट इट आपने कैसे तैयारी की किस तरीके की तैयारी के क्या कोई खास कोर्स होता है कुछ खास मेंटरिंग की जरूरत है कुछ ज्यादा पैसे खर्चने हैं कश्मीर से बाहर जाना है हाउ डिड यू हाउ डिड यू गो अबाउट इट ओके सो टू आंसर योर फर्स्ट क्वेश्चन अबाउट हैविंग लाइक लाइक प्राइवेट स्कूल एजुकेशन और लाइक इलीट एजुकेशन और व्हाटएवर नो आई डिडेंट हैव एनी ऑफ दैट मैं एक्चुअली मेरी पूरी स्कूलिंग शोपियान में हुई है इट्स अ स्मॉल डिस्ट्रिक्ट एंड उसके इट्स लाइक इन अ स्मॉल टाउन आई स्टडीड माय एंटायर लाइफ इट वाज ओनली इन 11th एंड 12th जब मैं फॉर कोचिंग आई वेंट टू श्री श्रीनगर लाइक मोस्ट कश्मीरी स्टूडेंट्स डू फॉर कोचिंग फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन एंड ऑल बट अदर देन दैट मेरी मेरी कभी स्कूलिंग लाइक आई आई डिडेंट गो टू अ सुपर अमेजिंग स्कूल इन श्रीनगर और समथिंग लाइक दैट बट विद दैट बीइंग सेड अब आई आई कांट say ki if you been to a like a small school like i did but you didn't do anything apart from padhai i can't say that you can get into a, a university in the united states uh, i i i'm going to be completely blunt here because i don't think there's any point in sugar coating things uh, but when i was in school uh, jame shahi uh, my school was called shahi hamdan when when i studied there uh, i did the most with what i had i think that's the strategy that helped me unknowingly my i think i was preparing for this whole thing like you can imagine there's only a limited number of things that you can do in a small school in shopian like there's not a lot you can do right but i knew that and i knew mere paas bahut limited resources hain but i did what 
आई डेट द मोस्ट विद वट आई गुड राइट मैं स्कूल में जो भी होता था आई वुड पार्टिसिपेट स्कूल में जो भी एक्स्ट्रा करिकुलर या को करिकुलर एक्टिविटीज होती थी आई वुड पार्टिसिपेट आई नो दैट वो सब कुछ बहुत स्मॉल स्केल पे होता है जैसे कि हर एक स्कूल में होता है इन लाइक इन लाइक एक्सेप्ट लाइक द वेरी फ्यू मेल इन सिन बिस्को डी पी एस वगैरह उन सब स्कूल के अलावा एवरीथिंग हैपन्स एट अ वेरी स्मॉल स्केल दर इज नॉट अ लॉट यू कैन डू बट आई थिंक वट हेल्प मी वॉज मैंने बहुत कम कम रिसोर्सेज में मैंने उन सभी रिसोर्सेज का पूरा फायदा उठाया उन बहुत कम रिसोर्सेज का मैंने पूरा फायदा उठाया सो टू आंसर यू क्वेश्चन नो आई डिडेंट हैव एनी एलीट एलीट एजुकेशन ऑफ एनी काइंड बट वट आई डिड डू वॉज आई डेट द मोस्ट विद वट आई हैड आई मैंने अपनी रिसोर्सेज का पूरा फायदा उठाया एंड दैट्स वट हेल्प मी uh what was your second question i'm sorry how i oh right right i i remember kaise yes, kiya yes, possible kaise hua right so after i figured out ki uh, i want to apply um, it, it, it was a process it was a long process all right because isme aapko do teen exams dene padte hain and uh, unfortunately uh, like yahan jammu and kashmir mein koi center bhi nahi tha exam ka so i had to go to delhi three times just to take the exams so i had to do uh, those type of uh, mujhe khud ko bahut inform karna tha i had to do a lot of research jo main in a minute i'll explain it with my power, powerpoint presentation but uh, like there's a lot of exams you have to take it takes mentoring as well because it's not aapko pure academics pe nahi hota hai wahan pe selection that's simply not it aapko uske ilawa bahut saari cheeze dikhani hoti hai aapko apni personality dikhani hoti hai apni aapko apni बाकी सारी चीजों में इनसाइट दिखानी होती है सो दो आर द टाइप ऑफ थिंग्स दैट यू नीड फॉर एडमिशन इन द यूएस कॉलेजेस एंड आई गॉट ऑल ऑफ आई हैव टू से दैट आई वाज गाइडेड विद दैट होल प्रोसेस आई डिड नॉट डू दैट ऑन माय ओन आई डिड इट विद द हेल्प ऑफ माय टीचर्स एज आई सेड अर्लियर आई स्टडी एट अ कोचिंग इंस्टीट्यूट कॉल्ड राइस और वहां पर मेरे टीचर्स ने मेरी उस चीज में हेल्प की इट्स नॉट दैट आई हैव टू स्टडी मुझे कुछ एक्स्ट्रा एकेडमिक्स करनी थी मुझे इलेवन ट्वेल्थ के सिलेबस से ज्यादा कुछ पढ़ना था कुछ मटीरियल ज्यादा कवर करना था बस इट्स जस्ट दैट इट्स अ डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जाम इट्स अ डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग एंड आई हैव टू प्रिपेयर फॉर इट डिफरेंटली सो दे हेल्प मी विद दैट प्रोसेस बट अदर देन दैट इट्स नॉट रॉकेट साइंस यू डोंट हैव टू हैव लाइक अ पेपर पब्लिश और समथिंग टू स्टार्ट दिस होल प्रोसेस इट्स जस्ट प्लेन इलेवन ट्वेल्थ में जो आप पढ़ते हैं ऑल दी एग्जाम रिवॉल्व अराउंड दैट मटीरियल थैंक यू अदीबा अलॉट लास्ट क्वेश्चन हमारा इस राउंड का और इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपनी प्रेजेंटेशन तो इफ्फत से मेरा सवाल ये है कि फैमिली से तो सपोर्ट मिलता ही मिलता है लेकिन ये कितना जरूरी होता है कि आपको एक्सटर्नली भी सपोर्ट मिले या आपका जो एक्सटर्नल एक तरह से मान लो नेटवर्क होता है या रिसोर्सेज होते हैं जो फैमिली से बाहर के होते हैं वो कितना इम्पोर्टेंट होता है एक स्टूडेंट के लिए ताकि वो जो ये एप्लीकेशन प्रोसेस है उसको सक्सेसफुली वो परस्यू कर सके I think that's really important you know to have that support unfortunately I didn't have any uh, when I went to SOAS or when I came to the US uh, but it is very difficult it is good to like have somebody like Adiba said who can mentor you and who can help you uh, you can you will do it anyway if you are if you are willing and if you are adamant to go through that grinding process and it is a grinding process like when you apply you will do it anyway but if you have support of course it helps like emotionally or sometimes you have friends you can ask them can you read my statement of purpose or things like that but if you don't have that support of course it gets hard but even if it's not there and you really want to do it i think you will still do it uh, but uh, like adiba has wath and uh, i mean we all are there uh, if kashmiri students who want to apply for graduate studies in the us like if they are willing to do that hard work they are willing to go through that grind i am sure like all of us can help them and uh, guide them or mentor them in any way we could so but i think it's really important it's good to have that uh, you know backup that somebody is out there they can have a look at your application and all of those things एब्सल्यूटली बिल्कुल इफत और सबसे अहम चीज़ जो इसमें से निकलती है कि आप किसी खास बैकग्राउंड या किसी खास स्कूल को नहीं बिलोंग करने चाहिए और ये बस एक तमन्ना है जिस पर अगर इखलास के साथ इंसान काम करे तो ज़रूर हासिल हो सकती है मुश्किल नहीं है ना ही नामुमकिन है और ना ही उतनी ज़्यादा ये डिफ़िकल्ट कोई चीज़ है कि आपको एक ग्राइंडिंग प्रोसेस में रहना है टोटल किस चीज़ की ज़रूरत होती है कंसिस्टेंसी की ज़रूरत और जो कि हम जब हम इन चीज़ों के बारे में सोचते हैं क्योंकि मैंने भी जब बचपन में ये देखते थे तो उसका मतलब हम लोगों को पहले यही समझ आता था कि आपको किताबों के साथ ना अपने आप को ख़त्म करना है कि बस पढ़ाई है और कुछ नहीं है जबकि जी पद I want to say one thing I, I mean I get like you know students message or I have seen people talking timanchbasan ye america parnish gasan pehli baat 
أڑۍ چھِ یِم واریاہ قٲبِل چھِ تِم چھِ تَوَے گژھان تہٕ باقیَن چھِ سفٲرِش آسان یا کانٛہہ ہیٚکہِ سفٲرِش کٔرِتھ تِتھ چھُنہٕ کٕہٕنۍ چیٖز ییٚتہِ اَمریٖکہ اگر تُہۍ گٔژھِو یا یوٗ کے یَس منٛز چھُ مےٚ پوٚرمُت یِمَن جایَن چھُنہٕ سفٲرِش وفٲرِش چَلان کینٛہہ یہِ وِل بی اونلی ٹیکَن آن یور میرِٹ نو میٹَر تُہۍ کَم ٲسِو تۄہہِ کَتہِ آسِو پوٚرمُت تۄہہِ کیٛاہ بیک گرٛاوُنٛڈ آسِو تۄہہِ رٮ۪لِوٮ۪نٛٹ رٮ۪لِوٮ۪نٛٹ بیک گرٛاوُنٛڈ آسِو ایز لانٛگ ایز یوٗ آر ایبٕل ٹُہ اٮ۪سٹیبلِش یور سٮ۪لف اِن فرٛنٛٹ آف دَ اٮ۪ڈمِشَن کٔمیٖٹی دیٹٕس آل دیٹ میٹٲرٕز ییٚتہِ ہیٚکہِ نہٕ کٕہٕنۍ کٲنٛسہِ ہِنٛدۍ خٲطرٕ سفٲرِش کٔرِتھ ایٹ لیٖسٹ آی ایم ٹاکِنٛگ اَباوُٹ مَے اوٚن فیٖلڈ آرٹٕس اینٛڈ ہیوٗمینِٹیٖز آی کے ناٹ سپیٖک اَباوُٹ اَدَر فیٖلڈٕس مگر ییٚتہِ چھُ یہِ یہِ تۄہہِ مِلوٕ سُہ مِلوٕ تۄہہِ پنٛنِس پنٛنِس میرِٹَس پٮ۪ٹھ ییٚتہِ ہیٚکہِ نہٕ کٕہٕنۍ کٲنٛسہِ سفٲرِش کٔرِتھ یا فار ایٚگزامپٕل سَمبَڈی وِل سٮ۪نٛڈ مے اےٚ میسیج او کین یوٗ ہٮ۪لپ می گیٹ اےٚ سکالَرشِپ نو آی کین ناٹ ہٮ۪لپ ہٮ۪لپ یوٗ گیٹ اےٚ سکالَرشِپ آی کین ہٮ۪لپ یوٗ تھرٛوٗ دیٹ پرٛاسٮ۪س وٮ۪ن یوٗ اٮ۪پلاے فار دَ سکالَرشِپ آر وٮ۪ل وٮ۪ن یوٗ اٮ۪پلاے فار دَ اٮ۪ڈمِشَن بَٹ آی آی ایم ناٹ دَ پٔرسَن ہُہ کین ہٮ۪لپ یوٗ ٹُہ گیٹ دَ سکالَرشِپ ایبسلیوٗٹلی اگر یہاں کی ہم بات کریں یُس جو بھی ایک ایڈوانس ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن ہوتا ہے وہاں پر آپ کا اسٹیبلش ہونا صرف آپ کے میرٹ اور آپ کی محنت پہ ڈپینڈ کرے گا جب ہم محنت کی بات کرتے ہیں وہ صرف کتابی محنت نہیں ہوتی ہے کیونکہ آپ کی اوور آل پرسن جیسے ادیبہ نے بھی بہت امپورٹنٹ بات کی اور جو ہم لوگوں کو عفت کی بات سے بھی نکلا کہ اوور آل پرسنالٹی کا امپیکٹ ہوتا ہے یہ نہیں کہ یہ اس نے اتنا کیا ہے اور اس کو اتنے پرسنٹیج مارکس آئے ہیں اٹ ڈزنٹ ریئلی میٹر ٹو دیٹ ایکسٹینٹ جب آپ کا اوور آل پرسنالٹی کو دیکھتے ہیں کہ آپ کا سی وی کتنا اسٹرانگ ہے آپ کی پرسنالٹی میں کون سے کون سی چیزیں ہیں کیونکہ یہ چیزوں میں ایکسل کرنا آگے بڑھنا صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کتابوں پہ کتنا وقت رہ سکتے ہیں یہ بھی ہے کہ آپ کی پرسنالٹی کتنی ورسٹائل ہے آپ کتنی چیزوں کو آرام سے آپ ہینڈل کر سکتے ہیں مینجمنٹ کیسے کرتے ہیں یہاں پر بفور ہم یہ پریزنٹیشن کی طرف جائیں طاہر صاحب میں بڑا انٹرسٹیڈ ہوں کیونکہ آپ کی اسٹوری نے بھی مجھے بہت انسپائر کیا ہے آپ بھی پام پور میں پہلے آم سے اسکول میں پڑھے اس کے بعد آپ اے ایم یو چلے گئے اے ایم یو سے آ کر پھر آپ اسلامک یونیورسٹی آئے وہاں سے آپ پھر جاپان چلے گئے ماسٹرس کے لیے اس کے بعد آئرلینڈ آپ پہنچے پی ایچ ڈی کے لیے یہ اسٹرگل لائک اس میں کتنا تھا کہ آپ کا پرسنالٹی کا ایوالو ہونا اور پھر اتنا انسپائرڈ رہنا کہ اتنے لائک کوئی گائیڈنگ بھی آپ کی تھی یا یہی انسپریشنل چیزیں کہ آپ تیار تھے اندر سے یہ اسٹرگل کے لیے کنسسٹنٹ تھے ہاؤ ڈی دیز تھنگس کم اباؤٹ ان یور لائف Do you hear me, Tahir Sahib? I think, uh, shayad, because uh, as you know, the internet is a big patch. Uh, probably we've lo- lost Tahir for now. So we'll connect with Tahir for now. So we'll connect with Tahir for now. So we'll connect with Tahir for now. So I'll say Adiba. Adiba, are you ready with your presentation? Yeah, I'm good to go. Absolutely. We'll take the first presentation. And here, the ones who are our viewers, who are our students, آپ لوگوں کے اگر کوئی بھی کوشچنس ہیں یا کچھ بھی آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ پلیز ہمیں کامنٹس میں پوسٹ کر دیجیے جتنے بھی ریلیونٹ کوشچنس ہوں گے ونس دا پریزنٹیشن آر اوور ویل ٹرائی ٹو ٹیک دم اپ اور ان کے آنسرس ہم لانے کی کوشش کریں گے اوور ٹو یو ادیبا کین یو سی دا اسکرین یس وی کین اوکے اوکے دین آئی ول گو اہیڈ سو آئی ایم گونا اسٹارٹ میں میری پریزنٹیشن کا اس پریزنٹیشن کا یہ مقصد ہے کہ میں آپ سب کو ایک بریف اوور ویو دوں تاکہ آپ کے ذہن میں ایک آئیڈیا ہو ہاؤ دس ہول پروسیس ورکس کی اگر آپ کو یو ایس جانا ہے تو آپ کے لیے کیا ریکوائرمنٹس ہیں وغیرہ وغیرہ وہ سب کیا چیزیں ہیں جو آپ کو چاہیے ہوں گی اس اپلیکیشن کے لیے سو آئی تھنک سو آئی تھنک آئی واز انٹروڈیوسڈ آئی ہیو بین انٹروڈیوسڈ آلریڈی سو مائی نیم از ادیبا میں تھرڈ ایئر اسٹوڈنٹ ہوں ایٹ یونیورسٹی آف پینسلوینیا اور میں فزکس میں ڈگری کر رہی ہوں ود اے مائنر ان میتھ اینڈ آئی ایم اے کو فاؤنڈر ایٹ وات سو آئی ایم گن ایکسپلین کہ وات ہے کیا سو وی لائک ٹو ایکسپلین وات ایز اے کلیکٹو موومنٹ بانڈ ٹو برنگ چینج ان دا لائفز آف یگ کشمیری اسٹوڈنٹس سو تھرو دس آرگنائزیشن ہم ایم کریں ایٹ دا اسٹوڈنٹ گروپ بٹوین نائن ٹو ٹویلتھ اور ہم چاہتے ہیں کہ ان کو ہم ایجوکیشنل اپرچونیٹیز کے بارے میں اویئر کریں اس کے علاوہ ان کو سوشل ایشوز کے بارے میں اویئر کریں اس کے علاوہ ان کو مینٹل ایشوز کے بارے میں اویئر کریں سو دس ہول پیکیج فار یگ کشمیری اسٹوڈنٹ so that's what wath is all about and through wath we're also helping students get into universities in the us so uh, i'm just for now i'm going to talk about the more important thing which is how what, what the requirements are for
सो जो पहली बात है वो है आपको क्लास नाइन्थ से लेकर ट्वेल्थ तक आपको अपनी सारी प्रोग्रेस कार्ड्स होने चाहिए मतलब नाइन्थ से लेकर ट्वेल्थ तक आपकी सभी फाइनल रिपोर्ट कार्ड्स जो है वो सब आपको सबमिट करेंगे करने पड़ेंगे इस प्रोसेस में सो इफ यू आर प्लानिंग ऑन अपलाइंग टू वन ऑफ दीज यूनिवर्सिटीज मेक श्योर यूर स्टडिंग वेल एंड मेक श्योर यूर डूइंग वेल इन योर एग्जाम्स द सेकेंड थिंग इज एडिशनल टेस्टिंग तो आपने जो स्कूल में एग्जाम्स दिए हैं उसके अलावा क्या होना चाहिए आपकी प्रोफाइल में सो जो पहली चीज है दैट्स एस ए टी जनरल दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्स ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्स है फॉर गेटिंग इन टू यूनिवर्सिटीज इन द यू एस एस ए टी जनरल में आपका मैथ और आपका इंग्लिश की जो नॉलेज है वो टेस्ट होती है और ये ऑलमोस्ट हर एक यूनिवर्सिटी के लिए रिक्वायर्ड होती है जो दूसरा एग्जाम होता है दैट इज एस ए टी सब्जेक्ट्स एस ए टी सब्जेक्ट्स में आपको स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स के हिसाब से टेस्ट किया जाता है तो जो भी कोई इंसान कोई स्टेम कोर्स परस्यू करना चाहता है मतलब अगर आप स्टेम में को इफ यू वॉन्ट टू परस्यू इंजीनियरिंग या फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं या केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो आपको फिर मैथ और फिजिक्स का एस सब्जेक्ट देना पड़ेगा और उसमें आपको इलेवेंथ से इलेवेंथ ट्वेल्थ तक का जो मटीरियल होता है वही मटीरियल इस एग्जाम में कवर होता है सो ये होता है एस सब्जेक्ट तीसरा एग्जाम होता है टॉफल टॉफिल का मकसद ये है कि वो जानना चाहते हैं कि अगर आपको अंग्रेजी समझ आती है या नहीं यही है पर्पज इसका सो so, इसमें आपकी इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन टेस्ट होती है मतलब डू यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश डू यू नो हाउ टू रीड इंग्लिश डू यू नो हाउ टू राइट इंग्लिश डू यू अंडरस्टैंड इंग्लिश सो यही होता है सारा टेस्टिंग क्राइटेरिया इसके लिए और ये मोस्ट यूनिवर्सिटीज इसको रिक्वायर करती हैं uh, जब आप उसकी एप्लीकेशन सबमिट करते हैं उसके अलावा होते हैं एपी टेस्ट इट इज इट्स नॉट अ रिक्वायरमेंट बट इट्स अ गुड बूस्ट टू योर एप्लीकेशन तो हिज एन इम्पॉर्टेंट अपडेट फॉर पीपल जो करना चाहते हैं अप्लाई दीज यूनिवर्सिटीज के लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है मेरे पास आप लोगों के लिए सो so, uh, बिकॉज ऑफ द कोविड पेंडेमिक इस साल एस ए टी जनरल और एस ए टी सब्जेक्ट टेस्ट की रिक्वायरमेंट वेव हो चुकी है विच मीन्स यूनिवर्सिटीज ने इन सभी एग्जाम्स को ऑप्शनल बना दिया है तो अगर आप कोविड की वजह से ये एग्जाम्स नहीं दे पाएंगे दैट्स कम्प्लीटली फाइन हाव एवर एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट हुज ऑलरेडी बिन थ्रू दिस प्रोसेस आई रिकमेंड कि इफ पॉसिबल आप ये एग्जाम दें एंड फॉर्चुनेटली एज ताहिर भाई सेड अर्लियर डी पी एस श्रीनगर में हमारा एक सेंटर खुल चुका है सो इट शुड बी ईजी फॉर ऑल ऑफ यू गाइज टू टेक दिस एग्जाम इन श्रीनगर इवन दो इट्स नॉट अ रिक्वायरमेंट एनी मोर बट यू कैन स्टिल टेक इट इससे आपकी uh, जो प्रोफाइल है वो बूस्ट होगी तो मैंने सारी डेट्स यहाँ पे मैंशन की है सेप्टेम्बर ट्वेंटी सिक्स अक्टूबर सेकेंड नवंबर सेवन एंड डिसंबर फिफ्थ उसके अलावा जो टॉफिल है ये इन पर्सन कहीं नहीं होगा ये भी ऑलमोस्ट ये भी ऑप्शनल बन चुका है यूनिवर्सिटीज के लिए बट आई स्टिल रेकमेंड कि आप ये दो बिकॉज आप ये घर बैठ कर दे सकते हो इफ यू हैव फास्ट इंटरनेट आप ये विच वी मोस्ट ऑफ अनफॉर्चुनेटली वी डोंट हैव फास्ट इंटरनेट यूनिवर्सिटीज विल अंडरस्टैंड इट बट आई स्टिल रेकमेंड कि इफ पॉसिबल फॉर यू यू शुड टेक दी टॉफिल बिकॉज यू कैन डू इट एट होम सो दोज आर ऑल द एग्जाम दैट यू नीड फॉर गेटिंग इन टू अवर्सिटी इन द यू एस उसके बाद द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज एक्स्ट्रा करिकुलर एंड को करिकुलर एक्टिविटीज एक्स्ट्रा करिकुलर और को आई एम नॉट गोन शुगर कोर्ट दिस एंड टेल यू कि अगर आपने एकेडमिक्स में बहुत जबरदस्त किया है आपका सिलेक्शन हो जाएगा आई एम सेंग इफ यू आर इन क्लास नाइन्थ टेंथ या इलेवेंथ राइट नाउ पिक अप एक्टिविटीज पिक अप लाइक कोई स्पोर्ट्स पिक अप पेंटिंग पिक अप डिबेटिंग पिक अप लाइक सेक्रेटरी वगैरह जो भी स्कूल में बनते हैं लाइक स्टूडेंट गवर्नमेंट एंड ऑल ऑफ दैट वो सारी चीजें करना शुरू कर दो राइट नाउ बिकॉज आपकी एप्लीकेशन का ये एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है सो वट आई एम ट्राइंग टू से सिंस आई नो वट दिस इज लाइक आई रेकमेंड कि आप और ये चीजें करना शुरू कर लो बिकॉज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर एप्लीकेशन सिर्फ सिर्फ स्कोर पे बेस्ड आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता है सो दो आर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज सो नाउ यू माइट बी वंडरिंग कि हमें एप्लीकेशन सबमिट करनी कहाँ से है जहां से आपको सबमिट करनी है उसको कहते हैं कॉमन ऐप इफ यू लुक इट अप ऑन गूगल कॉमन ऐप डॉट ओ आर जी आपको एप्लीकेशन मिल जाएगी वहां पर आपको सभी यूनिवर्सिटीज की लिस्ट मिलेगी जिन जिन यूनिवर्सिटीज में आप अप्लाई करना चाहते हो तो मैं आपको बता देती हूँ ब्रीफली कॉमन ऐप में आपको लिखना क्या क्या होता है कॉमन ऐप में आपको अपना एक स्टूडेंट प्रोफाइल देना होता है कि मेरा नाम क्या है मैं वट वट माई एक्टिविटीज हैव बेन मेरे स्कोर क्या रहे हैं वो सब चीजें उसके अलावा आपको एक पर्सनल ऐसे लिखना होता है पर्सनल ऐसे में आपको अपनी पर्सनल स्टोरी लिखनी होती है लाइक like, जिंदगी में कोई कुछ सिग्निफिकेंट हुआ हो वो चीज आपको इस स्टोरी uh, में लिखनी है आई टेल यू ब्रीफली व्हाट माय ऐसे वाज अबाउट सो दैट इट इट माइट प्रोबेबली हेल्प यू सो दैट्स व्हाट आई एम गोना डू इट उसके
I'll explain that a bit later. But for now, know that you have to put your basic information. You have to put some essays. You have to put a personal essay. And you have to put your recommendation letters to complete this process. So essays. Essays, university application is an extremely important part. I think it's about like 50 or 40 or 50 percent of your application. Because you know that your personality is what kind of personality is. I'll explain. Like, I studied in Chopin, which means I didn't have a lot of extracurriculars. Like, I didn't have a significant, I had a good number of extracurriculars and co-curriculars, but not, not like, it wasn't so level for me to stand out. But through my essays, I explained why, why was that? I explained that, like, I'm from a small town, so I didn't have all of those things. So you need to utilize this to let your admission officers know what kind of person you are, right? So these are the type of, this is what goes into your essay. So make sure your essay is very good. I'm going to talk about my essay topic because I think it definitely helps in understanding what this process should look like. So what I wrote about was how I dealt with uh, sexism in high school and uh, how my life choices uh, in high school, I mean, and I mean, ever since have been an act of resistance. So basically what happened, I'll tell you a small story. So what happened was in grade 11, 8th or 9th, I wanted to study engineering and I thought that I would not be non-med. But some of, my, some of my teachers, some of my relatives and some of my friends were very discouraging about it because they said that it's very hard it's a guy's job you can't really do it tum ladki ho is waqt math pasand hai because ye aasan hai aage chalo ki math mushkil ho jayega and then you won't be able to do it because you're not built to to do it so that's what i wrote about and i didn't just write the story i told them how i didn't listen to any of that i told them how i didn't let any of that stop me so when you're writing your essay you want to tell them how your this how how the story that you're telling has affected you as a person and how it has led to your growth so i i hope this helps you in any way that i can that it can another important thing about your us college admissions is financial aid I mean, most of us know that if you are studying in a very good university, it's not affordable for like most Kashmiris. It's, it wasn't affordable for me, at least, because it's, it's extremely expensive. So what is the financial situation like? So US, mein aapko most universities, most top universities give you need-based uh, financial aid. It's not merit-based, it's need-based, which means they see if you need money or not. If you need money, they will give you money. It's not merit-based. You don't have student with any student. कंपटीशन नहीं चल रहा है इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ नीड वेदर दे नीड दिस मनी और नॉट उसके लिए आपको सीएसएस प्रोफाइल सबमिट करनी पड़ेगी यू कैन फाइंड इट एनीवेयर ऑनलाइन I mean, you can find it on Google. So you fill your सीएसएस प्रोफाइल उसमें आपको अपना अपने फाइनेंसेस की सारी डिटेल देनी है लाइक थिंग्स लाइक हाउ मच what's the worth of uh, like the jewelry that your family has like son kuta shudai family was things like that even things like that like, how, what what are you what does what do your assets look like aapki investments kya so things like that you have to mention and iske ilawa if your pa parents are file taxes aapko apne tax returns submit karne if not if your parents don't need to file tax returns that's completely fine aapko ek salary certificate salary statement lana padega apne parents ke employer se so that's the entire financial aid uh, process and i think it's one of the simplest thinks about this whole thing. So I gave you guys a brief overview of how this process looks like. Now I should tell you something about what, what we're doing at what. So as, 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 um, as Tausib Bhai told you earlier, this is a collaboration between Vath and Pend Online. And I, as a part of Vath, as a co-founder of Vath, I want to make sure that we help you people. So what are we doing in Vath? We have made a basically a database of all these things. आपको कौन सी वेबसाइट पे जाना है आपको कौन सी किताब पढ़नी है आपको किन लोगों से बात करनी है एवरीथिंग इज ऑन देयर यू जस्ट नीड टू डाउनलोड एन ऐप एक तो हम आपको रिसोर्सेज देंगे एंड एट द सेम टाइम विल बी डिस्कसिंग दीज थिंग्स विद यू हम हमेशा वहां होंगे हम आपके मेंटर्स एंड माइंड यू आपके सभी मेंटर्स वो लोग होंगे जो ऑलरेडी यूएस में सिलेक्ट हो चुके हैं आई एम वन ऑफ योर मेंटर्स अनदर वन ऑफ माई फ्रेंड्स ही गोज टू प्रिंसटन यूनिवर्सिटी ही इज वन ऑफ योर मेंटर्स अनदर वन ऑफ माई फ्रेंड्स ही गोज टू ट्रिनिटी कॉलेज ही इज ऑल्सो डूइंग सिस एंड इकोनॉमिक्स तो वो आपके हम आपके मेंटर्स होंगे हम भी कश्मीरी बच्चे हैं जो यूएस में पढ़ रहे हैं एंड वी वॉन्ट टू मेक श्योर जैसे हमारा वहां पर सिलेक्शन हुआ है वैसे आपका भी हो सो ऑन ऑन वाइज एप वट वर डूइंग सिलेक्टिंग सिक्स स्टूडेंट्स हम छह बच्चों को सिलेक्ट कर रहे हैं जिनकी हम प्रॉपरली मदद करेंगे फ्रॉम ए टू जी मतलब पूरा हैंड होल्डिंग टाइप्स आपकी मदद होगी आपको हर एक प्रोसेस हम एग्जाम्स आपके लिए आपको प्रिपेयर कराएंगे हम आपके एसे प्रूफ रीड करेंगे विल डू एवरी हम आपकी रिकमेंडेशन लेटर्स तक प्रूफ रीड करेंगे विल डू एवरीथिंग फॉर यू यू नीड टू बी ऑन दैट एप 
US college process is it's a very tedious process so it's not possible for me to tell you everything right now that's why i'm insisting ki aap log is uh, app pe aaye so that aap is uh, in in sabhi resources ka fayda utha sake aap aapko toefl ki ek pdf wahan milegi aapko sat subject ki toefl uh, pdf milegi sat general ki pdf milegi har ek cheez ki pdf milegi jisme har ek cheez ke bare mein complete resources complete websites proper books proper people aur uske alawa you get to talk to us you get to talk to other students who are also applying to for colleges in the us so I, i'm going to make sure that uh, ye uh, pend online or like i'll talk to them and i'll make sure this reaches our audience this slide right here because it's not possible for you to remember this but i'll make sure that it reaches you guys uh, somehow so i really hope to see you all on there because we're going to select six students and we're going to make sure that they feel completely guided and supported throughout this whole process i hope this helped you uh, in like i hope this helped you thoda sa bhi that would give me extreme happiness um, but yeah that was my presentation shukriya shukriya thank you very much adiba तो बिल्कुल आपने सही कहा कि इसमें जितने भी क्योंकि जरूरी नहीं है और देर डेफिनेटली वुड बी सर्टन पॉइंट्स जहां पर शायद हमारे बच्चे जो हैं या स्टूडेंट्स हैं कहीं पर मिस आउट हो जाता है या सारा याद या रिटेन करना पॉसिबल नहीं है ये स्लाइड्स हमारे पास इंशाल्लाह अवेलेबल होंगी या जिस भी तरीके की कोई भी इंफॉर्मेशन आपको फर्दर चाहिए होगी आप ये ऐप डाउनलोड कर सकते हैं आपको उसके मजीद भी कुछ चाहिए तो आप हम लोगों को पेंड ऑनलाइन पर मैसेज कर सकते हैं और इनशाला उस चीज के मुतालिक जितना भी हमसे हो हो पाएगा जस्ट लाइक वाह तो हम आप लोगों को कोलैबोरेट या गाइड करने की कोशिश अपने जितने भी हमारे महदूद वसाइल हैं उनसे इनशाला करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर मैं क्या कहते हैं इफत आपकी तरफ आ रहा हूँ तो प्रेजेंटेशन तैयार राइट so is what to in uh, graduate uh, exams you uh, mm -hmm. masters ki or phd research uss museum sun but kashir ki yum yatan ki tim karhan masters ya phd karhan tim uss mazan that can college or universities in mazan tim an khatr kuta easy ya mushkil chi it ye kya process hai please guide us through um let me share my uh, presentation yeah. nothing much but Sorry, it's taking a while. No worries at all. Take your time. Can you see it? Yes, I can. Yeah. Okay. Um, so, U.S. is means. Bar na kudre. Agar aapko U.S. ana hai padne ke liye for your graduate studies, which means your masters or your PhD. It depends on few things. For example, अगर ये तो अंडर ग्रेड चुके हों मतलब फोर ईयर अंडर ग्रेड जो जो लिशेस का शीर्ष में एट लिस्ट जब मैंने अंडर ग्रेड किया इट वाज थ्री ईयर आई डोंट नो हाउ इट इज राइट नाउ सो इफ इट इफ योर अंडर ग्रेड इज ओनली थ्री ईयर्स देन यू आर नॉट एलिजिबल टू डायरेक्टली अप्लाई फॉर अ पीएचडी प्रोग्राम इन द यूएस Uh, publications and stuff you can directly apply for a phd program in the us you don't have to uh, do that sorry if it, i'll have to interrupt you for a bit mujhe mm -hmm. basan tohon screen is a bit faulty you should ask you one kehin to ikru dobari share karne ki koshish so that at mas agar ke important point i suggest no human bachan miss ke i don't know what's happening can you uh, see it ah uh, when should uh, he which one ah तो अगर मास्टर्स अगर तो त्रे वरी अंडर ग्रेड कर्म तेल हूँ तुम मास्टर्स खतर यू एस एस मज अपने कर अगर तुम चोर वरी अंडर ग्रेड कर्म एंड यू डोंट वांट टू डू योर मास्टर्स यू कैन डायरेक्टली अपने फॉर अ पीएचडी प्रोग्राम इन द यूएस नाउ देयर आर कपल ऑफ थिंग्स So first and foremost is your educational background. Adiba already touched upon. If you're twelfth, you know, it's because you're undergrad. It's most time. So what should you do? Once you assume it's going to be your undergrad already done. Your undergrad is already done, and you are looking for further options. For example, you are looking for a master's program in the US. So whether you want to apply for a master's program or a PhD program, the process is almost similar. There is not really, uh, you know, anything different. I mean, minor things, but overall, the process is the same. So go ahead and check out your. educational background akhbar e board mit kashir mas agar it's undergrad she kurmut engineering mas she masters a phd in engineering mas it karun that's not true i mean if you did your uh, undergrad in engineering but you are really inclined towards writing and reading and all of those things like arts and humanity based things or you are very interested in films 
And then you have sort of established work record in uh, based on your interests. You can actually apply for a master's that's not engineering, but something to do with like writing, reading and films. It all depends on ki, cash interest, cash that must get published work, or do you have any relevant experience, work experience in that field? So you by no means have to be stuck with the choice that you made in your undergrad and you don't want to deal it with uh, for the rest of your life for your master's and uh, for your PhD program. Uh, and when you have to apply to the US, now this is the this is the part like there are a lot of things that you have to take care of, and I have written all of them here on this uh, slide. First and foremost is your GPA. You need to have good GPA for your uh, undergrad, whether it's three years or four years. If it's four years, you can directly go to PhD. Like I said, if it's three years, maybe you are applying for a master's. By all means, you need to have a really good GPA and uh, you need to have a good GPA. And then you also have to take this exam called TOEFL. Uh, Adiba already mentioned TOEFL and uh, I'm going to show you something real quick here. So you basically can go to this website. It's called ATS TOEFL. I don't know whether you can um, see the URL up there or you can just Google it. So you can create an account here. You don't have to pay anything right now. You can just create an account and basically just see ki, What's it all about? Like, what's the structure about? So, the TOEFL exam is, it's nothing complicated. It has just four sections. One is reading, one is listening, one is speaking, and one is writing. So, this exam is divided into four sections, and you will take that exam in an exam center. I'm sure Adiba has Delhi me diya hoga. So, usually, we have to go to Delhi to take this exam. So, you take this exam, and uh, you need to have a good score. Like Adiba said, I'm such a son, jo aapka application hai, wo bohut strong hai. like depending what scores do you get in your TOEFL and GRE exams. So, you can make an account bana sakte hai, TOEFL, ATS TOEFL, pe, or isse, you know, to get uh, acquainted in a better way and to know like what this exam is, ya kya resources. Shi. And you can even buy the TOEFL book, like you can buy it from Amazon, you can buy it from any bookshop and you can uh, do that. And then if you create an account here, uh, you can even take online tests, like time tests to sort of practice and get better at, uh, you know, get better at TOEFL before taking the real exam. Wonderful. Sorry if it was just Bay interrupt, Karan. So your okay. screen went blank again. So if you could please refresh. Oh, really? uh, you couldn't see the ETS TOEFL page that I was showing? No, no, no. Wahan tak tha jahan wo TOEFL waffle wo aapne dikhaya, wo aa raha tha. Lekin uske baad ye pura fir se ye crack ho raha hai, aur pat shub blank ka saane. So anyway, I'm just going to tell you, you can go to ets.org, ets.org, or you can just like Google, like ETS. T-O-E-F-L, like ETS TOEFL, and then you can also Google ETS GRE, which is another exam that almost everybody has to do, unless if you are coming here for a business degree, then you can even take a GMAT exam. But because I didn't come here for a business degree, I personally took a GRE exam. GRE for GRE, you actually need to study. It's not, in Kashmir as much as like we are mostly go to, um, our books are in English and we speak English and everything. So you might not think that TOEFL is that hard, but for GRE, you would need a uh, good preparation, you know, and you need to have a good score in GRE if you want a good scholarship and if you want a good admission. So GRE exam, this you, I'm a test center, this you, Dilimas, after this you, exam, Dune. GRE, the TOEFL, Dashwini exam, and the other thing is that it's a good thing. Around 20,000. Uh, so it, it is like a money investment too, like when you have to pay for these exams and then you have to pay for your travel to go to Delhi and then stay there and take these exams. But that is a different question altogether. So GRE ka jo aapka, uh, jo aapka GRE wala exam hai, ye, ye bhi teen sections mein hota hai. Isme ek section hota hai completely analytical writing. Analytical writing mein aapko do sawaal aayenge. Ek sawaal nahi, matlab you have to write two essays. One is argument essay and one is issue essay. Koi issue diya hoga, uske base pe aapko likhna hai, koi argument diya hoga, uske base pe aapko likhna hai. Donu ke liye aapko 30-30 minutes milenge. Uske baad isme aapke or do sections hai verbal reasoning and quantitative reasoning. Verbal reasoning mein jo vocabulary hai, it's really hard. One really actually needs like learn English vocabulary, like tough words and you know, there are uh, a lot of apps. In fact, like one app is called Magush. Uh, you can practice like these uh, 
section there. You can practice verbal section on Magush and like learn more words and better acquaint yourself. So basically, GRE ke liye bhi aapko ek kitab khareedni hai. Maine ka plan GRE lai thi, K-A-P-L-A-N. So depend karta hai ki aapko koon si book laani hai, kahan se aapko mil rahi hai. So you have to get that book and then same, aapko ETS GRE pe account banana hai, wahan pe you can acquaint yourself better with GRE. Or jab aapko exam bhi dena hooga na, kisi center pe bhi. To ETS GRE pe hi aapko center dena hai, usi pe aapko pay karna hai. Like basically everything, what happened? Nothing at all, Ifit. Shubhojan, can you see my screen? Because your screen is already blank, it's not coming. Then you can see the screen was cracked. That's crazy. Can you see it now? Yes, now I can see it. Yes, it's coming. 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 Uh, if you are only submitting like an online copy at the time of application, then you need to bring the real official transcripts to the university like during your orientation. And the other thing I talked about TOEFL, I said that you should create an account on ets.org for TOEFL and again for ets.org for GRE. And uh, I, I spoke about like TOEFL has four sections and GRE has three sections. Analytical writing has like two essays and then you have two other sections. One is verbal and one is quant. You basically need to study for this exam because you want to have a good score. Even if your GPA is amazing, your TOEFL is amazing, but it really, really can harm your application. Uh, it really can harm your chances of going to a good university if you do not have a good GRE score because universities, actually some of the universities use a filter. Agar, for example, GRE is number 340 almost. Suppose if you have 315 work, then you can automatically filter it. The university has the application for the application. Because so many people apply to universities, right? They want to simplify their application process and they don't want to go through like hundreds and hundreds and hundreds of applications. So you want to make sure that you go like pass through that filter and you have a good GRE score. So I think right now it's August. So I wouldn't suggest, for example, if you want to apply for next year, I think it's already late because it needs time to study for GRE, it needs time to study for TOEFL, and it needs a lot of time to prepare the other things, which brings me to my uh, other, other thing, that statement of purpose. In some universities, you just write a statement of purpose, like, why do I want to do this particular degree? It, this is the document in which you will actually establish undergrad, but this is why I want to go into arts, and then you establish your uh, yourself like why you are good for this and why you want to do that but then there are some universities for example i also had to write an essay like like adiba also wrote an essay they'll say okay, okay statement of purpose is fine they'll get to know like what your personality is what kind of a person you are but then they want to for example i'm into communication so they want to check out like writing skills and everything so i had to write an essay as well and then if any of my work is online like production-based work we have to provide the links so that they can see the work as well basically everything so statement of purpose is one document, but there can be different parts. Sometimes you have to write a personal statement of purpose, then you have to write an academic essay as well, like who you are as a person, then why you are good for that particular like academic uh, you know, field or that particular department. So you have to establish that. And also on top of that, sometimes you have to write an essay to show your uh, writing skills and everything else. And then you need to have like a really good uh, resume. I have seen a lot of resumes and I myself wasn't really good at like uh, making resumes or having like a clean resume I would suggest not do not make your resume like many 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 pages try to put everything on one page just relevant information starting from like the most recent like what are you doing right now and then going in the past and putting it up there you don't have to write uh, what your marks was in your uh, 10th grade or your, or your 12th grade you can just go down to your undergrad level because that's where from it counts like Adiba said for undergrad it count it counts from ninth grade and for uh, graduate it counts from your undergrad first year so you need to have a good resume in fact so many uh, universities in the US they would have uh, templates online telling students like how they should create their resume this is all free information you just need to sit on your computer do some research, find some good samples of uh, resumes, and then create your resume. Not like आपकी भी journey like आप Oxford में अभी research कर रहे हैं, तो आपकी journey ये पूरा how did how did you go about it? आपने किस तरीके से choose किया? कितनी preparation का time मिला? 
क्या कुछ चीजें आपने जहन में रखी किस तरीके से अप्लाई किया उसको कितना टाइम लगा और फिर सबसे अहम चीज होती है स्कॉलरशिप की उसको उसके लिए कैसे तैयारी की थोड़ा सा इफ यू कैन टेक थ्रू दैट जर्नी कितना टाइम लगा कब सोचा कैसे प्लान आउट किया क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ी सो so दैट हमें यूके का थोड़ा सा क्लियर हो जाए um before that i should just like you know it's it's really important for me to accept that i have been like you know um i've been one of the priv- i mean i've been in that privileged section of the society ki meri schooling bhi um uh theek thak school se rahi hai uh, i've been in delhi for most of my time like you know 8 saal 7 saal or i i've done like you know my undergrads in history i did my masters in history and i also did my research um and fill in uh, one of the prestigious um, center for historical studies at jnu so basically um mera koi extraordinary agar main yahan aaun to main kahungi ki mera itna extraordinary nahi hai jaise adipa ka hai because she's like you know she's she's really young and she's taken that step and she's she's like you know her is an achievement mine is not as much as an achievement as her is because hers is main um uh, mera because i already had that base bill like you know um masters bhi kar chuki hu uh, and phil bhi reh chuka hai i've had this research degree so it was sort of like you know very easy and very convenient for me to apply um at a fair bit of knowledge about uh, the application how to go about the application when to apply um about the scholarships and all of that so basically um I started thinking about my application when I was in my second year of MPhil or <clears throat> MPhil ke dauran hi because I was also writing my MPhil dissertation uh to wo uh, MPhil dissertation mere badi kaam ki aayi like you know in writing my DPhil proposal um uh, kyunki hum DPhil um uh, जो ऑक्सफर्ड में पीएचडी को डीफिल कहा जाता है या कैम्ब्रिज में भी उसको डीफिल कहा जाता है सो so, हम um uh, uh, unlike in a uh, statement of purpose which is sort of like a very personalized kind of a statement um hamari jo research proposal rehti hai we have to give like a detailed discussion and debates like you know we have to give it all that you know you are what you want to do in your defil is that has to be there in your application in your research proposal um और शायद हमारे लिए एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज इतना मैटर नहीं करती हैं पर्सनली आई हैव आई हैव बीन लाइक अ वेरी शाई स्टूडेंट एंड आई हैव नेवर एवर पार्टिसिपेटेड इन लाइक यू नो ऑल ऑफ दीज एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज माय सेल्फ एज मच एंड आई हैव ऑलवेज बीन लाइक दिस किताबी कीड़ा एंड लाइक यू नो नॉट पार्टिसिपेटिंग इन ऑल ऑफ दीज एक्स्ट्रा करिकुलर्स बट आई थिंक वॉट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर पी एच डीज स्पेशली लाइक यू नो um is 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 your research proposal and most importantly also the um the letter of recommendations uh as well as your um like you know your grades like you know your grades are also important your letter of recommendations are important as uh, well as your um research proposal um and also you have to keep in mind your supervisors like that's one of the key uh, important things uh, for a uk application that you have to choose your supervisor well in advance you you write to the supervisors um like initially uh, you send like you know multiple emails jiska jawab aata hai to you get lucky that you know chale theek hai kisi ne jawab diya kisi ka interest to aa gaya aapke kaam mein bhi shayad kahi koi rasta nikal aaye to i think wo important rehta hai ek phd application mein that it's all about like you know it's 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 यहाँ हमें थोड़ा और ब्रीफली बताएं अबाउट स्कॉलरशिप्स क्योंकि एडमिशन मिलना ठीक है ये एक अचीवमेंट है लेकिन सबसे बड़ा मरहला फिर होता है क्योंकि रहना ये कोर्स फी बाकी चीजें बहुत महंगी होती है जो कि आम कश्मीरी नहीं अफोर्ड कर सकता सो so, वो थोड़ा सा बताएं कि स्कॉलरशिप का क्या करे जो बच्चा यूके आ रहा है या मास्टर्स या पी के लिए आ रहा है उनका सीन कुछ डिफरेंट रहता है जो हमने यूएस का देखा उससे कुछ अलग रहता है um i think uk uh, scholarships are relatively like you know very very competitive or bahut kam hoti hain uh, in comparison to the us um uh, aapke paas uh, felix uh, ek scholarship hai aapke paas achievning uh, ek scholarship rehti hai um i think there's commonwealth but that's only limited to masters programs and then you have all kinds of different departmental fundings jaise aap uh, jis institute mein aap apply karne ki koshish karte hain 
उनके पास उनके अपनी अपनी डिपार्टमेंट की फंडिंग्स रहती है बट ये जो मेन जंक है स्कॉलरशिप्स का यूके में आई थिंक दीज आर दीज बंच ऑफ लाइक यू नो थ्री टू फोर डिफरेंट स्कॉलरशिप जैसे फीलिक्स uh, हुई जो तीन यूनिवर्सिटीज में होती है यूनिवर्सिटी ऑफ रेडिंग है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफर्ड है एंड देन यू हैव सुस सो दीज आर द थ्री यूनिवर्सिटीज जहाँ पे आप फीलिक्स uh, के लिए अप्लाई कर सकते हैं और um, आपके पास चीवनिंग रहती है जो आई थिंक वो मास्टर्स के लिए ही होती है एंड देन यू हैव कॉमन वेल्थ ओसो जो आप अगर uh, उसमें आप उनकी वेबसाइट भी चेक करें तो यू कैन सी दैट यू नो दे हैव ऑल दे हैव लिस्टेड देयर डिसिप्लिन कि किस किस डिसिप्लिन के लिए वो एप्लीकेबल uh, है आप लाइक यू नो यू कैन अप्लाई सो आई थिंक दीज आर एंड देन आई थिंक देर आर एक्सटर्नल फंडिंग सोसो आगा खान फाउंडेशन एक स्कॉलरशिप हुआ करती थी बट आई डोंट नो इफ दे आर एक्सेप्टिंग स्कॉलरशिप आई मीन एप्लीकेशन नाउ लास्ट ईयर तो नहीं किया था शायद इस साल बिकॉज पैंडमिक है तो शायद बिकॉज यू के ऑलरेडी रिसेशन में चला गए तो अभी मालूम नहीं है कि उनका क्या होगा फंडिंग्स का क्या होगा सो एंड देन देर इज वन अनदर इम्पोर्टेंट स्कॉलरशिप कॉल इन लैक्स जो एक एक्सटर्नल फंडिंग रहती है आई थिंक इट्स इट्स सम शिव दसानी फाउंडेशन जो बॉम्बे में हेडेड है सो वो एक एक्सटर्नल फंडिंग रहती है एंड आई थिंक if you uh, list or if you narrow down your list of like you know universities that you wish to apply to um you can check their departments and you can check like you know their fundings they have internal and external fundings aur aap uske hisab se aap fir aap kar sakte hain apply scholarship absolutely shukriya ifat ye itna run down itna crisp tarike se dene ke liye thank you so very much jo hum aapko hamesha kehte the aap बहुत जबरदस्त एंकरिंग करते हैं सबूत मिल गया थैंक यू सो वेरी मच तो अदीबा यहाँ मैं आपकी तरफ आऊंगा लकीली ताहिर साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं थैंक यू ताहिर साहब आप दोबारा आ गए अदीबा मुझे बताएं हमारे कुछ ये बच्चे ये लिखते हैं कि अगर हम एक नॉर्मल स्कूल में पढ़ते हैं यूजली जब हम करिकुलर और को करिकुलर को करिकुलर एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज की बात करते हैं तो उस उससे रिलेटेड ये सबूत कहाँ से देंगे कि इन्होंने पार्टिसिपेट किया है क्योंकि यूजुअली फॉर एग्जांपल ये डिबेट है स्पीच है डांस है स्पोर्ट है सर्टिफिकेट्स उनको मिलती नहीं है मेडालियन दे दिया ये थोड़ी मेडालियन उसका स्कैन करके चढ़ा देंगे हाउ डू दे प्रूव दैट दे पार्टिसिपेटेड इफ दे डोंट बिलोंग टू द काइंड ऑफ अ स्कूल जो इस तरीके से इसको लाइक like, ये सर्टिफिकेट्स या सोविनर्स वो नहीं देता जो ये प्रेजेंट कर सके राइट सो द थिंग इज इवन अगर उनको मिलते सर्टिफिकेट्स वगैरह योर यूनिवर्सिटी डजेंट आस्क यू टू लाइक स्कैन योर सर्टिफिकेट एंड पोस्ट दैट्स नॉट हाउ इट वर्क वो लाइक आउटराइटेडली आपसे प्रूफ नहीं मांगते हैं किसी चीज का लाइक दे डोंट वॉन्ट पिक्चर्स दे डोंट वॉन्ट अ लिविंग प्रूफ फॉर एनी थिंग बट वट दे डू मतलब but it kind of shows through your i think uh, through a couple of things through uh, mainly through your recommendation letters so uh, if there's a person दे से कि उन्होंने बहुत को करिकुलर्स किए हैं स्कूल में एंड दे से कि मैंने साइंस फेज में काफी पार्टिसिपेट किया राइट सो जाहिर सी बात है कि वेन देर टीचर राइट द रिकमेंडेशन लेटर दे मैंशन इट इन द रिकमेंडेशन लेटर राइट तो वो चीज होता है जिससे प्रूफ हो जाता है कि ये दिस पर्सन हैज एक्चुअली रन इट वो ऐसी फेंक नहीं रहा है इसने किया है एक्चुअली ये सब कुछ सो दैट्स वन ऑफ द थिंग्स दैट्स वन ऑफ द वेज यू कैन प्रूव इट एंड देन दिस अनदर वे दैट्स इंटरव्यूज सो पर्सनली जब वेन आई अप्लाइड फॉर यूनिवर्सिटीज आई गॉट पेन आस्ट फॉर एन इंटरव्यू तो मैंने जो भी एक्स्ट्रा करिकुलर्स डाली थी या जो भी मैंने को करिकुलर्स डाली थी माई जो मेरा जो हुआ वो इंटरव्यूंग मी उन्होंने उसने मुझे उन सभी चीजों के बारे में पूछा ही वॉज लाइक ओ सो यू लाइक डिबेटिंग वॉट आर द कॉम्पिटिशन दैट यू पार्टिसिपेट एंड वॉट वर द टॉपिक्स दैट यू गाइज डिस्कस हाउ डिड इट गो सो इवन दो दे डोंट स्ट्रेट फॉरवर्डली आस्क फॉर इट यू डोंट हैव टू सबमिट एनी सर्टिफिकेट्स यू डोंट हैव टू अपलोड एनी पिक्चर्स यू डोंट हैव टू डू एनी ऑफ दैट दे डोंट आस्क फॉर प्रूफ बट इट शोज थ्रू योर एप्लीकेशन इट शोज थ्रू योर रिकमेंडेशन एंड इट शोज थ्रू योर इंटरव्यूज बिल्कुल आपसे मैं यहाँ पर पूछना चाहूंगा फॉर एग्जाम्पल जो हमारे स्टूडेंट्स या स्कॉलर्स हैं जो यूएस आना चाहते हैं रिसर्च के लिए पी है या पोस्ट डॉक है 
कितना जल्दी उनको प्रेपरेशन शुरू करनी है क्या चीजें मद्देनजर रखनी है और दूसरी एक अहम चीज है कि जब हम लेटर ऑफ रिकमेंडेशन की बात करते हैं लेटर ऑफ रिकमेंडेशन में हम ज्यादातर जो मेरे जहन में भी आया है कि हम भागते हैं बड़े नामों के पीछे चाहे वो इंसान मुझे जाने ना जाने अगर मैं कश्मीर यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ आई यूज माई कॉन्टेक्ट में जे के किसी का ले आऊ तो चीजें इस तरह वर्कआउट करती हैं कि लेटर ऑफ रिकमेंडेशन जरूरी किसी बड़े नाम या बिग बिग की होनी चाहिए या कोई मेरा ये जो है प्रोफेसर है चाहे उतना वेल नोन नहीं है बट मुझे जानता है मुझे पढ़ाया है इज दैट मोर इफेक्टिव Of course, and that's the ethical way to do it. You cannot get a letter of recommendation from somebody who doesn't know you, or you don't know them, or you haven't worked with worked with them. Letter mm-hmm. of recommendation may you have to establish that work relationship, or like if that supervisor relationship. Like I was supervising this kid or this student when they were doing this thing, not like randomly. किसी बड़े professor या किसी का नाम लिखा तो उसकी recommendation lie and it's plainly unethical uh, to do that you should always ask for a letter of recommendation even if nobody knows your teacher it's fine but they know you that teacher knows you and they know your work and they'll be in the best position to write about your work and praise your work and you know sort of present you in front of the admission board in that particular university so i don't think it's the right thing to uh, ask somebody you do not know or you have not worked with or the person who has not taught you ask them for letter of recommendations what was your other question so how how uh, like what is the timeline yeah so like i said i already mentioned it if you want to apply for next year and you don't have your gre toefl scores already and you have not like other transcripts official transcripts and everything ready so i i don't think like this is the time to apply although the applications mm-hmm. have started to open in most of the us universities for graduate admission maybe for undergrad too i'm not sure uh, but the point is you cannot apply in just this short time frame it might look simple but your statement of purpose your academic essay your personal essay these things take months like for real you write a draft you discard it then you write again because it has to be it has to be good so you can't do it in a day or two or in a week so these things take time but if you want to really apply maybe next year and also because like if it said the world has gone into recession not just uk uh, departments have limited funding options so in a way i don't feel like this is the right time to apply uh, but if you want to apply next year inshallah hopefully uh by then cheese dasan ware improve game so by then you can you you should be sure that you have like your scores you have right now you can start preparing for your gre and toefl this is the best time because you really want to ace those exams especially gre like i said it's it, universities use it as a filter no matter like ta ko ta amazing profile aso magar ta aso poor gre score there is least probability that you can get into that institution so this is the right time like start searching like if atan de won adivan de won ach bi hun internet pe ach kar extensively search like which is the best department for anthropology in the us uh, which university and yet us is mazi that state she these are she the university but chun kathi matlab tam alat ek such that state is mazi there are so many universities and you can be pretty much study anywhere so just sit on internet even if it's 2g it can take a long but don't lose hope just do a lot of research like based on things that you are interested in look for institutions look for schools look for uh, uh, universities that you are interested in and then create a list like when i was applying to the us i had a notebook like for everything that it was like it taman cos cos university kar me short list that kar she application uh, deadline timan timan kya she application fees ya timan kya she minimum requirements so usme sorry kya thum tak pe likh that's what you need to do you basically need a lot of mapping you basically need to like have a pencil and a copy and write everything down and then uh, it mentions deadlines and everything for example i had uh, listed 15 schools uh, in my like me test of copy but for but for many reasons i didn't apply to the rest chahe deadline gaye miss ya chahe me basu it's not the right match yeah for whatever reasons i ended up applying in only four magar you need to do that leg work to ashu zaruri karun yim university short list pat wuchun ki yiman kya funding chu sorry yech press ka information asan internet spit hazir for example ta basi kun jay ki yath university man chu dewan 1700 dollars a month stipend magar badal jay chu ta departments pe dewan 2100 dollars a month maybe the yech living expenses zyada hot hak do zyada comfortably use it in that money so there are a lot of factors and all this information is on university websites and it needs a lot of patience and lot of research that nobody but you have to do magar tam pat im pat tuhin baaki cheez chu 
uh, undergrad ke liye i'm sure adiba will be uh, there to help you and guide you but agar tu pat masters khatri ya phd khatri chhe apply karna to hai ki as sar ni banit asa ko tu hun the statement of purposes which it sorry kya mucho kya chhe kya hai ko kare as hai ko tu hun khatri letter of recommendation lekh ke ha unless i am mentoring any one of you you are my uh, uh, mentee for the next one year bukar ho tum mentor me bas na ta shu pazi war shu ak parnu maybe at that point of time i can write a letter of recommendation for you uh, in, in my capacity of being your mentor magar achanak ta hant mange hek na kahe likhit letter of recommendation uh thank you if i guess ke when maklo you smek आओ सवाल जवाब हम सिलसिल से शुरू करना सो आई एम जस्ट गोइंग टू आस्क ताहिर साहब बिकॉज़ ही इज आल्सो अ टीम मेंबर और अ स्टेटमेंट ऑफ पर्पस एक बड़ी इंपॉर्टेंट एलिमेंट रहती है हमारे एप्लीकेशन um, में सो आई जस्ट वांट टू आस्क ताहिर साहब टू जस्ट लाइक यू नो टू 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 गिव सम टू शेयर सम ऑफ हिज एक्सपीरियंसेस अबाउट लाइक यू नो कि कैसे स्ट्रक्चर दिया जाना चाहिए एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस को क्या क्या पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होती है एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखने में या रिसर्च प्रपोजल लिखने में जैसे पी के लिए हम रिसर्च प्रपोजल लिखते हैं तो हम उसको कैसे स्ट्रक्चर दें उसमें क्या इम्पोर्टेंट चीजें होती है हम उसको क्या मेन कैसे हम क्या एक ऐसे की तरह उसको लिखते हैं जहाँ पे हम इंट्रोडक्शन लिखते हैं फिर हम मेन बॉडी में चले जाते हैं एंड देन वी गिव अ कंक्लूजन फर्स्ट ऑफ ऑल माय अपॉलॉजीज इंटरनेट पैच ही सो आई कुड ज्वाइन आई मीन आई गॉट डिसकनेक्टेड सो जहां तक आपका सवाल है कि जो हमारा स्टेटमेंट पर्पस होना चाहिए उसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए उसमें क्या होना चाहिए तो पहली जो इम्पोर्टेंट चीज याद रखने की है वो है कि इट शुड बी पर्सनलाइज इट शुड नॉट बी समथिंग कि आपने टेम्पलेट देख लिया सैंपल देख लिया कहीं ऑनलाइन और उसी को थोड़ा पैराफ्रेज कर लिया इट शुड नॉट बी लाइक दैट सो यू शुड ऑलवेज साइट समथिंग जैसे कि अगर आपने अगर आप फॉर uh, एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल दूंगा अमर सिंह कॉलेज में पढ़ते थे कोई टीचर था आपका सोशोलॉजी का हिस्ट्री का कोई लेक्चर दिया उसने वो लेक्चर वो जो लेक्चर था वो एक यादगार लेक्चर था एंड दैट एक्चुअली स्पार्क्ड इन यू सम काइंड ऑफ अ थॉट प्रोसेस तो आप उस पर्टिकुलर इवेंट को एक ना नरेट कर कर सकते हैं वहीं से स्टार्ट कर सकते हैं कि कैसे आपको इंटरेस्ट आया इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में सो दैट जो पर्सनल स्टोरी होती है दैट कनेक्ट यूर जो एग्जामिनेशन कम्युनिटी में जो बैठे होते हैं लोग दे रियली अंडरस्टैंड कि आप कहाँ से आ रहे हो मतलब आपकी uh, क्या बै, आपका बैकग्राउंड क्या है एंड यू आर जेन्यून पर्सन ऑल दैट सो कितना बड़ा होना चाहिए कितना छोटा होना चाहिए uh, वो डिपेंड करता है हर एक डिपार्टमेंट में कोई डिपार्टमेंट आपको 500 हंड्रेड वर्ड्स का मांगेगा कोई आपको 1500 हंड्रेड वर्ड्स का मांगेगा तो वो आपको देखना पड़ेगा कि रिक्वायरमेंट्स uh, क्या है और एक जो uh, एक और चीज uh, जो जरूरी होती है दैट इज uh, आपको यू हैव टू फिट इन दैट पर्टिकुलर डिपार्टमेंट आपको थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा कि अगर आप देख रहे हैं फॉर एग्जांपल आप जा रहे हैं डिपार्टमेंट ऑफ से मीडिया स्टडीज तो आपको देखना पड़ेगा जो वहाँ का स्टाफ है उनकी रिसर्च उनका रिसर्च एक्सपर्टीज क्या है सो यू हैव टू काइंड ऑफ यू नो फिट इन दैट पर्टिकुलर प्रोफाइल ऑफ दैट पर्टिकुलर डिपार्टमेंट सो ये तीन ये दो तीन चीज़ें होती है जो आपको मद्देनजर रखनी पड़ेगी एस से रिलेटेड एंड ऑल्सो जो आपकी ओवरऑल जो आपका एप्लीकेशन पैकेज है वो उसमें रिफ्लेक्ट होना चाहिए आपने जो किया है मतलब एकेडमिकली uh, या एक्स्ट्रा क्यूरिकुलम एक्टिविटीज में वो आपके एसओपी में भी रिफ्लेक्ट होना चाहिए ठीक है सो दैट इज रिलेटेड टू एसओपी तो दूसरा सवाल आपका रिसर्च से रिलेटेड था तो रिसर्च में तो uh, मैं यही कहूंगा कि इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस यू शुड स्टार्ट वन ईयर प्रायर आई आई थिंक एक साल पहले ही आपको इस पर रिसर्च uh, करना शुरू करना कर देना चाहिए और हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि अगर कोई पर्टिकुलर प्रोफेसर है किसी डिपार्टमेंट में तो उसका जो काम है आप ये दिखाएं कि आ, आप उनके साथ काम करना चाहते हैं या उनकी जो रिसर्च है उसको कंप्लीमेंट करना चाहते हैं या कुछ यू वांट टू कंट्रीब्यूट समथिंग न्यू टू दैट डिपार्टमेंट सो एक जो कहते हैं ना वो आपका निश होना चाहिए या आप रिसर्च गैप अगर है कोई उसको उभारे अपने रिसर्च प्रपोजल में ताकि उनको लगे कि he uh, this person is bringing something new to the table right so that is that is what i would uh, you know emphasize here bilkul uh, shukriya tahir sir 
یہ چھُ واریاہ اہم کہ اسہِ گژھن یم چیز آسن واریاہ کلیر ذہنس مز کہ اس کوت چھ اپلائی کران کمہ موجوب چھ اپلائی کران کیاز چھ اپلائی کران لائک پروٹوکالز کیا چھ سٹرکچر کیا چھ چیز ڈیمانڈ کیا چھ کران تتھ مزن ایل او آئی آئی سی ایس او پی آئی سی ریسرچ پروپوزل آئی سی کم چھ بیسک سٹرکچرز تو یہ چھ اگر تتھے کن کنسسٹنسی سان یم چیز فالو کرو انشاءاللہ کامیابی آپ کے قدم چومے گی یہ تن چھ میں بفور وی وائنڈ اپ کیونکہ وقت کو میں چھ اکھ چیز یہاں سے میں لائک ابھارنے کی کوشش کرنا چاہتا ہوں اکھ بیسک سوال یہ ساروی چھ پرسمت کی اس اکھ عام بچ چھ آسان اسٹوڈنٹ سو چھ ہمیشہ کران تھوڑا سا سٹرگل وتھ انگلش لینگویج تیوت بچ یہ مس انگریز زبان پٹھن تیوتا کانفیڈنس آئے سے ہاؤ ڈز ہاؤ ڈز ہی تھنک کہ سو ہے کیا اور وہ دے تمہ شاگی خاص محنت یا پریپریشن یا بے کے کرن تمس خوتر کوتا ایزی یا مشکل چھ امس باس کی مین لینگویج سنتی سست سٹرانگ کی ہن گڈنت افت تمپتن ادیبا گنچی کاچی یو ہیو ٹو اوور کم یور فیئرز اف یو ریئلی وانٹ ٹو کم ہیئر یو شوڈ ریڈ دس ایز ا ریکوائرمنٹ ناٹ کہ ہا ایم چون ان زبان ہے جسٹ بیکاز دس کیم ایز ا ہرڈل نو اٹ کین اٹ کین بی اینی ادر ہرڈل آلسو سو جسٹ ٹریٹ اٹ سم تھنگ as a requirement for coming here and it can is back a requirement to fulfill karan gre gpa to take in one of his case karo upon english language to improve because you have to do that magar that's not the defining thing i have really seen students who can barely speak english from other countries and they still do uh, graduate studies here because their profiles are really good and in fact the university uh, uh, university arranges english teachers for them so that they can improve their language so you sh- that thing should be the last thing you you should be worried about if your profile is really good your gpa gre and everything else i am sure that this one thing uh, the university can take care of and i was looking at the comments and i see that many people have spoken about funding i'm sorry i it completely skipped my mind uh, but i want to say that it's not an issue like especially if you come to us you don't have to apply for external funding or anything your university is going to take care of you if you are accepted that's it like the funding will be a part of your admission you don't have to uh, separately go to other institutions or organizations to apply for funding fundings are rare for masters but it's not impossible there are many fundings like university can ask you oh why don't you be a research assistant or a teaching assistant and in return we can pay you some money that you can use for your course fee or your other expenses but for phd once you have it you by default have funding like you don't have to worry about it so if you get into a phd program in the us that's it you don't have to worry about anything else and english language is the last thing you should worry about if your rest of the profile is really good absolutely adiba yeah so i have to say that um, english is definitely a big part of the application since everything is happening in english you can't really say ke theek hai mujhe english nahi aati hai but i'll just focus on other things whereas all the other things are in english as well so it's kind of contradictory you know what i'm saying so i do think so first of all i want to clear something up so for all the people who are watching this or all the people who are hearing like listening to this don't think ki mujhe aisi angrezi aati thi jab maine pehle apply kiya tha this is this has happened because i spent two years in the us and it just happened naturally i did not know aisi uh, angrezi i was in this fluent fluent I, i i didn't know how to speak english like this at all in fact jab pehle pehle gayi like it would take me some seconds to realize oh this person is saying this now i have to say something back and i mujhe kuch second tab bhi lagte the some roundness so yeah it it's obviously it doesn't come naturally to us because it's not our first language that's that's completely fine but i do have to say as as ifat ma'am said earlier that a huge part of the application is doing research yourself right so you can't do research unless you don't understand english so if you think that aapki angrezi utni achhi nahi hai and i'm not talking about speaking in english i'm just saying understanding english the comprehension itself i think you should work on it first because everything is happening in english right like, this literally an exam which tests your english comprehension so it is definitely a part of a big part of the application in my opinion so i would recommend like find online resources jahan pe aap angrezi seekh sakte ho right there are um, there are tons of resources there's this uh, app called duolingo i think they have a website as well and they can properly teach you like train you in speak or in understanding english in a couple of months like in a in a in a, in a matter of months so if you want to if you want to study in the us and the only thing that's stopping you is that you don't understand english i suggest work on that first because everything is in english and it's not practical for you to skip that part and just focus on academics it doesn't make sense uh, in my head so i think you should work on your english first 
इट विल नॉट टेक यू टू मच टाइम ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इनफैक्ट आप एक काम करो मेरे हिसाब से कंजिकेटिवली काम करो दोनों चीजों पे अगर तुम एक साइड से साइंस पढ़ रहे हो एक साइड से एस के लिए प्रिपेयर करो एक साइड से अपनी अपनी अंग्रेजी पे प्रैक्टिस करो अपनी अंग्रेजी ट्रेन करो अपने आप को अंग्रेजी में ट्रेन करो इज वॉट एम ट्राइंग टू से आई ऑल्सो वॉन्टेड टू पॉइंट समथिंग आउट when you are applying uh, for a college in the us people know like people there know that english is not your first language so it's not your fault right i'll give an example sat general so i got into an ivy league institute it's a it's a pretty big, i'm i'm not bragging or anything i'm just stating facts it's a big deal to get into an ivy league but when you look at my sat general scores i got a 1490 out of uh, 1600 usually people get like 1500s my score when they get into an ivy league so my score was relatively lower but the thing is i said earlier ki sat general mein science alag section hota uh, sorry math alag section hota hai aur english alag section hota hai in math i got a 800 out of a 800 out of 800 so my math score was perfect It was my English score जिसमे मेरे नंबर कटे थे आई गॉट सिक्स हंड्रेड एंड नाइनटी आउट ऑफ एट हंड्रेड सो इंग्लिश में मेरे एक सौ दस कटे थे बट आई स्टिल गॉट इन टू एन आई वी लीग वट एम ट्राइंग टू से इज दैट यू नीड टू हैव सम वर्ड ऑफ होल्ड ऑन द लैंग्वेज बट इफ यू आर नॉट एन एक्सपर्ट इन इंग्लिश इट्स फाइन दे अंडरस्टैंड बिकॉज इट्स नॉट योर फर्स्ट लैंग्वेज इट मेक्स कंप्लीट सेंस बट विद दैट बींग सेड यू शुड वर्क ऑन इट राइट नो इफ यूर प्लानिंग ऑन अपलाइंग फॉर अ कॉलेज इन द यूएस इन सम टाइम इन द फ्यूचर Yes I think I agree with Adiba and I want to clear this definitely people should have a very good comprehension of English they should know how to read and understand English when I said uh, you should not worry about it I meant speaking because like I said yeah. there are universities they can actually arrange teachers for you that's for your speaking like for example if you have students from Korea and China like even if they try to speak in English you won't be able to like understand it right away so universities help them like with speaking skills but definitely if you have to reach here you need to have a really good comprehension of english then only you'll be able to access resources and do the rest so thank you adiba for correcting me and uh, yeah thank you uh thank you adiba uh, mera sawal hai aakhir mein kyunki hum uh, waqt ka takaza bhi hai abhi rap ab bhi karna hai lekin um, ye thoda cover karna zaruri hai ki agar koi banda hai usne uh, maan lo biotechnology mein uh, kiya hai undergrad ab wo switch kar raha hai theek hai wo ja raha masters mein ir kar करने के लिए या यू नो मास कम्युनिकेशन में सो उसको कैसे स्ट्रेटजी स्ट्रेटजाइज किया जाए अपने एसओपी में पहला ये सवाल और दूसरा आप शायद ये हमने कवर नहीं किया कि यूएस में ये प्रोविजन है कि यू कैन डायरेक्टली गो टू पीएचडी फ्रॉम बैचलर राइट Right. I actually spoke about right. that already. That if your uh, undergrad degree program is four years, then yes, you can directly apply for a PhD program. But uh, usually, it can match your three-year undergrad. So it was a uh, requirement for me to have a master's degree as well. Then they count it as four years, and then only you can apply for a PhD. With a three-year undergrad degree, you cannot apply to a PhD directly. You need to have a master's degree. And uh, yes, if you have. different undergrad degree like you you studied biochemistry like me and now you are doing communications because over the way it took a lot to like reach where i am like even if i was doing uh, undergrad in biochemistry i was already writing for magazines and i made a film and after that i went to this very small school it was it's not even a university in mumbai where i did like a diploma for 14 months and that basically created that base for me like i had written for newspapers and i had work that i could show to the sawas admission team that was related to media and journalism based on that they gave me that admission and then i already had created that media base for myself and because i was a journalist it was easier to get into a relevant uh, phd program here in the us which is communications so you basically need to establish yourself in terms of your work and the choices you make after uh, your undergrad you know to get into a relevant uh, degree program so it it is it is work but it's definitely doable Absolutely, I completely agree with um, you, Adiba. Go ahead. I have. If you covered all the questions, can I cover something real quick? It will take me a minute or yes, so. Yes, yes, yes. You okay. Need. So, uh, one thing that I really uh, like about the US, uh, like the education system there, and I think it might help people here, is that uh, the flexibility, right? so for people who like know about me know that when i got into a, a college in the us i was like a very passionate uh, like i very passionately wanted to become an engineer like i was sure i was going to be a mechanical or an aeronautical engineer but there's option ki agar aap kisi cheez ke bare mein like if you have not decided what you want to pursue yet it's completely fine like uh, there's an option to go undeclared if you don't like agar tumme bahut 
बहुत शिद्दत से कुछ चीज परस्यू नहीं करना चाहते हो इट्स कम्प्लीटली फाइन डोंट थिंक यू हैव टू हैव इट ऑल फिगर आउट टू गेट इन टू अ कॉलेज इन दू एस इट्स कम्प्लीटली फाइन टू हैव सम एनी टाइप ऑफ अनसर्टेंटी बिकॉज लाइक दिस लिटरली एन ऑप्शन दैट सेस जब आपको सो वेन यू अप्लाई फॉर अ स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी इट आस्ट यू टू पिक अ मेजर एंड दिस लिटरली एन ऑप्शन दैट सेज अनडिक्लेयर और अनडिसाइडेड जिसका मतलब ये है कि मुझे नहीं पता मुझे अभी क्या पढ़ना है सो आई थिंक इट्स इट्स अ प्रिटी कूल फीचर अबाउट अपलाइंग टू द यू एस एंड पीपल हु आर नॉट श्योर अबाउट देयर मेजर और not sure about what they want to pursue should know about this yeah that's what i wanted to say and One that's minute. the same thing for phd unlike uh, if it's said in oxford they have to create a research proposal like they they have to tell everything in the application process like this is how their phd is going to look like that's not the case in the us in fact when you come the first two years are your coursework you are like buzz up to going to school and having three classes a week and studying basically about everything and after and between in like in those two years you actually sort of start developing your mind that what your research is exactly going to be about so it's actually flexible bilkul ishu thoda sa structural uh, to be functional uh, differences you don jai in hindi education systems agar is uk to us ich kat karwa to phd is considerably very different asan timeline te agar ucho ya kis tarike se fir you pursue ho jata hai तो वो फॉर एग्जांपल ये अच्छी गुडनेथ ही ऐसे सो वो प्रपोजल सिस्टम है कि तुशु आपको आपके प्रपोजल की बेस पर आपके प्रोजेक्ट की बेस पे यूजुअली लिया जाता है पर छुट्टी ओवर द टाइम सो डिटेल प्रपोजल का करा डेवलप वंस यू कंफर्म तो टाइम पर छुट्टी करा तक पैटर्न को हम शुरू मैच एक चीज ये देन टुवर्ड्स द रैप अप बिफोर मैं आप लोगों से लास्ट मोमेंट्स लूं एक चीज में ताहिर इफत एंड इफत तो है निशन पर्सन कि यो सोन एक स्टूडेंट या स्कॉलर शी यू सी असान शी के बी एम पीएचडी करने खातिर क्योंकि अदीबान को गोडने थी ये क्लियर कि हम मेंशन करा कुछ कुछ में चॉइस उन कॉलेज और इनको इन जनरल पढ़ना होता है तो ये वो चॉइस कर लेते हैं एक स्कॉलर जिसको पीएचडी के लिए आना है यहाँ पर वो अपनी चॉइस कॉलेज की कैसे करे तमिशा ये पूछ उनकी यम यम नाव ए बी सी डी ये अच्छे बड़े नाम है तमिशा थी कॉल जिसम का सुन कि तमिश पान डिसिप्लिन वो नंबर सेकेंड सो वा पत कॉलेजेस दी या सो ज्यादा प्रेफरेंस किन सो दी पेंडिस प्रोजेक्ट किसके साथ वो कर रहा है कि मैं सुपरवाइजर से छु करान चाहे सो लक्षी यूनिवर्सिटी मजन तेस ने या तीसरा फेमस यूनिवर्सिटी मजा है सो छा ज्यादा अहम किन द ब्रांडिंग इज मोर इंपोर्टेंट आई विल स्टार्ट फ्रॉम ताहिर साहब देन इफत देन इफत आप दो डिसाइड कर लो कौन सी इफत पहले <laughs> ताहिर साहब अह इशू इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बिकॉज़ आप में ना जिस चीज का सान एक तो ये है कि यू यू वांट टू वर्क ऑन अ सर्टेन टॉपिक राइट एंड यू गो एंड यू सर्च यू यू नो गो थ्रू द प्रोफाइल ऑफ द स्टाफ एंड ऑल दैट एंड यू यू मैच कुछ ऐसे ऐसे होते हैं जो जो मतलब प्रोफेसर्स होते हैं जिनके साथ आपका मैच होता है जो आपका प्रपोजल है ठीक है लेकिन अब बात यह भी है कि कौन सी यूनिवर्सिटीज क्या ऑफर करती है इन टर्म्स ऑफ स्कॉलरशिप या वो अपॉर्चुनिटीज भी होती है सो पहला क्राइटेरिया तो ये रहेगा कि आप जो टॉपिक परस्यू करना चाहते हैं बिकॉज आप तो पी एच डी इज वेरी यू नो इट्स अ वेरी हार्ड प्रोसेस सो आप वही टॉपिक परस्यू करेंगे जिस जिसके बारे में आप पैशनेट हो जिसपे आप रियली really बिलीव करते हो या चा, चाहते हो कि इस पर मैं अपने पाँच साल छः साल गुजारूँ सो दैट विल डिटरमाइन कि आप uh, कौन से प्रोफेसर को अप्रोच करोगे लेकिन ये भी एक चीज़ है कि अगर आपको लगता है कि यू के में उतने अपॉर्चुनिटीज नहीं है तो लेट मी ट्राई नैदरलैंड राइट और लेट मी ट्राई जर्मनी जर्मनी में थोड़े वो डार्ड वगैरह जो स्कॉलरशिप है अच्छी अच्छी स्कॉलरशिप है या मतलब आप यूरोप आप थोड़ा कंपेरिजन में भी देखते हो कि कौन सी कंट्रीज ज्यादा स्कॉलरशिप प्रोवाइड करवाती है एंड इट्स ऑल्सो यूर लक कि कहाँ पे लग गया सो यू हैड कास्ट यूर नेट वाइड दस जगह कर लो अप्लाई जहाँ लग गया तो वो आपकी किस्मत फिर आपका तो वहां पर सिर्फ यही है कि Beggars cannot be choosers, so you have to just <laughs> drop the mila. So take it. Say so. Uh, if at uh, Rashid, if I may ask you, uh, mute. Uh, sorry. So basically, I would uh, again say that you know there are multiple factors which which determine your decision, like you know. Uh, in terms of your departments or your colleges because uh, uk mein uh, kuch universities mein colleges uh, choose karni padti hai jo ki i i believe that's not the case with the us universities 
Uh, but I think these are only like, you know, for administrative purposes that you choose colleges, uh, but you definitely like, you know, want to choose a college which has like, you know, better facilities, like, you know, has a good library, because after all, you need that space to work uh, in. Uh, when it comes to like, you know, departments, um, I, I believe all your, like, you know, your discipline, I believe, um, like, I, I personally, what, what I did was uh, to see where South Asian history was like, you know, offered because history is a, like, you know, history is a really big discipline in itself. Like, you know, you have to see which universities have uh, those sub sort of like, you know, subdivisions within your discipline also, like history, medieval, modern, ancient, European, non-European. So you have to keep uh, all those things in your consideration and then um, target one particular like you know faculty or department. Uh, the point is um, that um, you you cannot always have a topic where you will find somebody um, willing to supervise you on that. You know the point is that uh, some of the supervisors would be like, you know, for example, they would be working on Islam in South Asia. It's a very broad and it's a very generic theme. Um, it, that does not necessarily mean that, you know, um, the supervisor or the professor has uh, done any kind of work uh, on Kashmir per se or on, on, on a theme which you are interested in. But you, you think that, you know, that person could be able to, uh, you will be able to share that kind of connection or, uh, you know, you, you will have those connecting dots. Um, I think uh, uh, more than uh, going by the brand, like, you know, it's, it's, it's the department, it's the sort of faculty and the professor that you are sort of like, you know, you want to work with. It doesn't matter if you have like a professor at SOAS who has a real good command and has actually worked on that theme, uh, or if that professor is in Oxford, or if that professor is, is for example, at UE, University of East Anglia, it doesn't really matter. I think uh, what matters is like, you know, the professor that you choose, if he has an interest in, in guiding you, if he, if your interest and his interests, like you know, have some connecting dots, I think that's more important because after all, that you know, universities wouldn't have really that kind of command over what you are doing, but it's actually the supervisors where you have that kind of connection. Colleges and universities, I believe that's more for administrative purposes. Um, connection with the supervisor is really, really important. Personally, Absolutely. I would say. Absolutely, if it. I see it. I completely agree with Ifat, and I I see it like a marriage <laughs> between a student and the department. Like PhD is like that. It's long. At least in the US, it takes you minimum five years. Like I said, you have two years of coursework. You should definitely not go after the name. All universities are great. That's how I see it. Of course, I mean, I'm not saying that Ivy Leagues are not Ivy Leagues. They are. They are amazing. But you should always go for the department, like see what resources your department can provide you. And then again, faculty, like how good is your supervisor? Because you need that support. Like, honestly, you cannot do it without that. You, you want to have that departmental support and you want to have that support from your, your supervisor. So wherever it matches you and it matches your vision of your research and you feel like this person is good for like guiding me and everything, that's where you should go. Because otherwise, if you go like after a brand and then you don't get that support from your supervisor or your department, you're screwed. Like I have a friend, she did a PhD from Harvard and finished in nine years, Absolutely. nine years. Like let that sink in because she didn't have a good relationship with her supervisor. And I mean, the supervisor maybe, I don't know like how it worked between them, but it took her nine years. So when I was sort of looking at my departments and professors that would again and again, like come to my mind. And I really wanted to have that support and uh, that connection with my supervisor before I sort of committed myself to the PhD. Absolutely, that's that's more than important. If I talk about this, I will talk about it in Urdu so that we are more than Kashmiri, as many of us are wider Kashmiri. If we look at this, the Ifat was saying, Tahir was saying, the Ifat or Adiba, everyone who said, the most important thing is that you don't go to the shopping list of brands. You can follow the passion or the idea that you have to follow the best way. Otherwise, this is because the relationship is very important. Uh, usko, wo ban jata hai, aur bada problematic. And the most important thing is that if you 
गए हुए हैं और आपने ये भी देखा कि सबसे ज्यादा अहम चीज इसमें सुपरवाइजरी रिलेशन होती है आपके पीएचडी में आपका आइडिया कुछ और है आपका सुपरवाइजर वो समझ नहीं पाता आपको कॉन्फ्लिक्टिंग एडवाइस मिलते हैं और वो खुदा न खास्ता बहुत ट्रामेटिक होता है पीएचडी अपने आप में बहुत ट्रामेटिक एक स्ट्रगल है तो इस चीज में सबसे ज्यादा अहम यही होता है कि आप सबसे पहले मेरे नजदीक पहले सुपरवाइजर देखें सबसे पहले ये है कि आप डिपार्टमेंट्स लाइक लीग टेबल्स में देखें फॉर एग्जांपल अगर मेरा ये स्पेसिफिक एरिया ऑफ स्टडी है मैं कम से कम दस ऐसे कॉलेजेस इंस्टीट्यूशन या यूनिवर्सिटीज शॉर्ट लिस्ट करूंगा कि ये बेस्ट है इस चीज में फिर मैं देखूंगा कि इनकी जो फैकल्टीज है मैं किस किस के साथ मेल खाता हूँ फिर हम डायरेक्टली उनको अप्रोच करते हैं दूसरी चीज जो अक्सर हम उससे सफर करते हैं और जितने बच्चे हमें कभी अप्रोच करते हैं रिसर्च से रिलेटेड पिछले दो ढाई साल से मैं जितना लाइक ये बच्चे आते हैं पीएचडी या प्रपोजल्स भेजते हैं और कुछ हमारा एक होता है कि हम बहुत ओवर एम्बिशियस होते हैं अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड वेर एज वो चीज चलती नहीं है वी नो कि हम बहुत पैशनेट होते हैं तो हम पूरी दुनिया करना चाहते हैं रिसर्च बहुत डीप फील्ड होती है तो आप जितना कम एम्बिशियस रहेंगे जितना आप प्रोजेक्ट प्रैक्टिकेबल रखेंगे कि जिससे यूनिवर्सिटी को बिलीव हो जाए कि आप तीन साढ़े तीन साल में जी ये प्रोजेक्ट खत्म करने वाले हैं जितना टैंजेबल रखेंगे उतना ज्यादा बेहतर होता है सो आई थिंक ये चीजें हमें बहुत जरूरी है मद्देनजर रखना कि आप चॉइस कैसे करते हैं एक इंस्टीट्यूशन या एक डिपार्टमेंट किस तरीके से चूज करते हैं नंबर सेकेंड कि आप अपना प्रैक्टिकल कितना रखते हैं प्रपोजल वरना हम रखते हैं कि मैं जी पूरा हिंदुस्तान का खिता पिछले 300 साल का चेक करना चाहता हूं जो कि पॉसिबल नहीं है आप ज्यादा से ज्यादा तीन साल में पांच साल देख सकते हैं और वो भी एक खिता या एक टाउन या एक मोहल्ला वही होता है और दूसरी सबसे अहम चीज जो रियलाइज करनी है पी कोई एक हिसाब से जब हम यहाँ रियलाइज करते हैं शायद आप भी इतफाक रखेंगे कि कोई उतनी बड़ी डिग्री नहीं ये बस एक ट्रेनिंग है जो आपको ट्रेन करती है असली रिसर्च करने के लिए तो आप अपनी सारी रिसर्च की जो हमारे अंदर अगर हम कीड़ा कहें या चुल हैं वो पीएचडी में पूरा नहीं होता पीएचडी बस एक ट्रेनिंग है ताकि आप जिंदगी में आगे फिर वो जो एक स्टैंडर्ड uh, पैटर्न है उसके तरीके से फिर पोस्ट डॉक या बाकी रिसर्च कर सकें तभी हमें ज्यादा ओवर एम्बिशियस नहीं होना होता तो आज लाइक like, वक्त बहुत हो गया उम्मीद है आप सबको बहुत बहुत पसंद आया होगा कुछ भी ये क्वेश्चंस हैं डाउट्स हैं कुछ रह गया प्लीज हमें लिखें हम आप तक वो सारी इन्फॉर्मेशन दोबारा से पहुंचाने की कोशिश करेंगे नाउ बिफोर आई रैप अप आई एम गोन टेक द लास्ट वर्ड्स फ्रॉम ऑल ऑफ यू एंड देन वी गोन कॉल इट रैप अदीबा लास्ट मैसेज माय लास्ट मैसेज वुड बी इट वुड बी टू टू ऑल द यंग गर्ल्स ऑफ कश्मीर डोंट लेट द फैक्ट दैट यू यू आर फ्रॉम लाइक अ स्मॉल टाउन एंड यू हैवेंट बीन you haven't studied in an amazing school in srinagar let you stop from doing what you want to do and don't let the fact that you're a girl stop you from doing what you want to do because you you can you it's not easy but you can do it okay like yeah. and after like 2 3 years you're going to look back and thank yourself for taking that first step so yeah and it was amazing to be here this has been an amazing time mashallah we always say that kashmiris can do it yes they can inshallah yes effort beautiful words adiba i think completely agree with what adiba said like you can do anything honestly it doesn't matter like which is gamji adiba tish gamji you don't have to come from a certain place or a certain school to do something if you are just willing to achieve what you believe in it's not going to be easy you are going to have arguments with your family with your friends but keep moving on and do it and again like adiba said after 3 4 years in your life you look back and thank yourself for taking those extreme stands for yourself and for speaking up for yourself and for standing up for yourself so do that if you are really adamant uh, in achieving your dreams and same goes for boys so if you if you really want to do something pursue it like with all hard work and with all your passion and you can definitely do that and last thing i will not take a lot of time a lot of people message me uh, telling me i want to get a scholarship i want to get a admission don't send me those messages because i will not be able to help you like that but there are some kids who send me a background of themselves like this is what they are studying in undergrad this is what they look uh, for their phd those are the people i actually respond to because i feel like they have taken 10 minutes to write down that message and brief me about everything and of course it's my duty to respond back to them but if you just send me like a one liner without any background without anything i would not be able to help so please take some time to explain your background your interest so that uh, we can help you better thank you absolutely if it your last crisp message i think um what i would just like you know just just as adiba said like you know 
um, I should study Gambic. Like, you know, it's not that you have to be from Sri Lanka to be. This is a very regional divide. I should study Gambic. Let's take the case of this panel itself. Like, you know, we are three uh, uh, females right here, like, you know, empowered enough. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Okay. And I think uh, we can do it. Everybody else can do it. And, and um, Kashmiri is um, like, you know, per se, because Ashupanin Kaum Khatra, like, you know, we have those feelings, we have those sentiments. Sure. And uh, what I um, would say that, you know, uh, Kashmiri uh, kids are, mashallah, mashallah. They have immense potential, um, despite all the kind of precarities, just, 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 just جن حالات سے وہ گزرتے ہیں وہ ان حالات میں سے گزر کے بھی دے ایکسل اینڈ آئی تھنک دے اول نیڈ ٹو ڈو از ٹو ڈائیورسیفائی اینڈ ٹو ٹو براڈ ان دیئر ہورائزن اینڈ کم آؤٹ اینڈ گیو سر گیو بیک ٹو دیئر قوم ان ان ملٹیپل ویز دیٹ دے کوڈ اینڈ دے دے ووڈ بی ایبل ٹو ڈو ایٹ اینڈ اف وی ہیو بین ایبل ٹو ڈو ایٹ ان سرٹن ویز ان سم ویز آئی ایم ویری ویری شیور اینڈ آئی ایم ویری ہوپ فل that they will be also um, able to do it, inshallah. Absolutely. Wonderful word. Sky is the limit. Tahir Sir. My uh, last message, right? Uh, I don't uh, think I, there is much to say now. All the girls or women have already, uh, you know, beautifully said what has to be said. But uh, yes, I would say a little bit that when I went to the first time to go to quote unquote foreign so i was in you know two minds jao na jao try karo na karo but last mein maine socha ki let me uh, give it a try and then it uh, you know it i i i got successful and i went there and uske baad raah hi khul jati hai then what happens is once you go there uh, fir aap wahan se I, you know i went to japan then from japan to europe and then you know i got i i you know i increased my network and i got opportunities i wrote for journals and you know i got opportunities from the other side mujhe wo jo ek film hai three idiots uska wo jo ek line hai that's very you know important message ki aap excellence ki taraf bhago kamyabi aapki taraf khud ba khud daud ke aayegi so i i really believe in that message and i think you should also try to you know uh, strive for excellence and success will automatically follow you inshallah absolutely very well said and like that could be the like that couldn't have been a better end to the program than this to jitne bhi hamare nazreen especially jo hamare students aur aur bhi makhsoos jo hamare aspiring students hain maqsad aaj ke program ka aap tak pahunchne ka bas ye tha ki aapko ye ehsaas ya ye realization ho jaye ki jitne hamare sath ye like ek hisab se agar hum dekhe hamare sitare hain qoum ke asas se hain ye hum mein se hain ye humse kuch khaas ya munfarid nahi hai ویسی ہی ایجوکیشن ویسے ہی فیملی بیک گراؤنڈ ویسا ہی سیٹ اپ کوئی لائک چاند سے یہ اتر کے نہیں آیا کوئی کسی ایلیٹ یا اتنے پریولیج بیک گراؤنڈ سے نہیں ہے ہر ایک نے محنت کری اور پاسبل ہو پایا یہ چیز ہے دوسری سب سے اہم میسج جو نکلی کہ سب سے مشکل پہلا قدم لینا ہوتا ہے اگر انسان میں اخلاص ہے اور اگر انسان پرسسٹنس اور کنسسٹنسی کے ساتھ اپنے اس ڈریم اور اپنی اس تمنا اس خواہش کو پرسو کرنا چاہتا ہے اور کر سکتا ہے تو بس پہلا قدم بڑا مشکل ہوتا ہے آپ نے اخلاص دکھایا اپنی کنسسٹنسی دکھائی اللہ تعالیٰ راستے آسان کرتے رہتے ہیں تو اسی نوٹ پر میں آپ سب سے الوداع مانگوں گا آپ بھی رہیں اللہ کے حوالے ہم بھی اللہ تعالیٰ کے حوالے رہتے ہیں آل دی بیسٹ ٹو آل آف یو کوئی بھی سوال ہے کوئی بھی مشکل ہے کچھ ڈاؤٹس ہیں کوئی ایریاز ہیں جو ان ٹچ رہے پلیز رائٹ ڈاؤن ٹو آس وی ٹرائل گیٹ بیک ٹو یو السلام علیکم